వాళ్ళకి మరి ఒకసారి ప్రభు పేరట నా వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నా ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇంతవరకు మనతో ఉన్న ప్రభుకు మహిమ కలుగునుగాక దేవుని వాక్యమును ధ్యానం చేసుకున్నాం గత నెలలో మనం ఏం వాక్యం నేర్చుకున్నామో జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఎలిజబెత్ మరియమ్మల గురించి నేర్చుకున్నా ఒకరు ఆత్మీయ తల్లి అని ఒకరు విశ్వాసి అని మనం నేర్చుకున్నాం కదా వారి అనుభవాలు ఎలా ఉన్నాయి వారికి దేవుడిచ్చిన ప్రత్యక్షతలు ఎలా ఉన్నాయి వారు ఎలా నడుచుకున్నారో క్లుప్తంగా నేర్చుకున్నాం క్లుప్తంగా నా గంట చెప్పేసి పని క్లుప్తమే అది దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యా ఇప్పుడు కూడా సమయం అయిపోయింది కంగారు పడొద్దు ప్రారంభమే చాలా లేటు ప్రారంభించు మొదటి గుండి తప్పు పెడితే లాస్ట్ది కూడా తప్పుకే వస్తుంది తప్పే వస్తుంది కదా కాబట్టి కంగారు పడొద్దు ఎవరు శ్రద్ధగా దేవుని మాటలు విందా దేవుని స్తోత్రం హలెలు యా హలెలు యా కాబట్టి మరి ఆత్మీయ తల్లి యొక్క అడుగుజాడల్లో నడిచింది మరియమ్మ కదా గత వారం రాని వారి కొరకు మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆమె యూట్యూబ్లో చూసి ఉంటారులేండి ఆమె నేను యేసు ప్రభుకి రక్షకుడికే తల్లినైపోతుండే ఏమేంటి అనుకుందా అనుకోలే దేవుడు చెప్పిన మాట నిర్ధారణ చేసుకోవడానికి వెళ్ళడం మాత్రమే కాక ఆత్మీయ తల్లికి మూడు నెలలు పరిచర్య చేసినట్లుగా వాక్యం ద్వారా నేర్చుకున్నాం మరి మీ ఆత్మీయ తల్లికి మీరు ఎంత పరిచర్య చేస్తున్నారా అని కూడా నేర్చుకున్నాం తెలుసుకోండి చూసుకోండి అని కనీసం తల్లులకు తీరదేమో కానీ యవనస్తులకు కూడా తీరదు అన్ని సంఘాల్లాగా మనం ఉండొద్దనే కదా మనకు దేవుడు ప్రత్యేకమైన సందేశాలను ఇస్తూ ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిగా మనల్ని నిలబెట్టాడు నేను నమ్ముతున్నాను అది దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యా ఎంతోమంది బయట నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సాక్ష్యం ఇచ్చారు ఇక్కడ దొరికినటువంటి వాక్యం చాలా ప్రత్యేకమైనది అని మరి ప్రత్యేకమైన సంఘ సభ్యులుగా ఉండి ఏం ప్రత్యేకతగా మనము నేర్చుకుంటున్నాం మనకు ఒక్కసారి మనము మన అంతరంగంలోకి చూసుకుంటే మనకే అర్థమవుతుంది కదా కాబట్టి ఒకరంటే ఒకరైనా వచ్చి మరి ఎంతమంది ఈరోజు నేను లేను నేను కూడా టైంకే వచ్చాను మరి ఎంతమంది సహకరించారో పరిచర్య చేశారో మనకు తెలియదు మీరు చేస్తే దీవించబడతారు చేయకపోతే నష్టపోతారు ఏం లేదు ఇందులో రెండు మాటలే అంటే మీరు చేయడం వలన వాక్యానికి భయపడుతున్న వాళ్ళని అర్థం ఉందా యాభై యశే యాభై అధ్యాయం పదే వచనంలో ఉంది మీలో యహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకుని మాట వినువాడు ఏముంటాడంటాడు మేలు కీడు చూడకుండా మేలు పొందుతాడు అనేది కదా కాబట్టి యహోవాకు భయపడితే సేవకుని మాట వినాలి వింటే నిజంగా మీకన్న ధన్యులు ఎవరు లేరు దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యా కాబట్టి యహోవాకు భయపడుతున్నామని ఊరికనే మాటలు చెప్తే చాలదు క్రియల ద్వారా రుజువు చేసుకోవాలి క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతం అనే వాక్యంలో మనము నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ విషయాలు ఎప్పటికప్పుడు ఎడమ చేతితో రాసేవాళ్ళు ఇలా రాసుకుంటూ రాసుకుంటూ మొత్తం తుడిపేస్తాడంట అట్లా కాదు మనం నీటి మీద రాతో ఇసుక మీద రాతలాగో కాకుండా అంత రంగములో మరి అంత హృదయం అనే పలకల మీద వ్రాయబడిన వాళ్ళంగా ఉండాలి మనమే పత్రికలమని బైబిల్ చెప్తుంది అవునా అక్కడ దాకా రాలేదా వచ్చారా బైబిల్ చదువుటలో అక్కడ దాకా వచ్చారా దయచేసి నన్ను తప్పుగా భావించొద్దు చదువు మేము చదువుకోలేదండి ఒకప్పుడు చదువు రాదు అనుకున్న వాళ్ళు ఎవ్వరైనా సరే ఒకవేళ చదవడానికి చూపు ఆనట్లేదు చదువుకున్నాం కానీ సరిగ్గా 
చదవలేకపోతున్న అక్షరాలు అనుకున్న వాళ్ళు కానీ పాస్టర్ గారి దగ్గర ఆడియో బైబిల్స్ ఉన్నాయి చక్కగా మొత్తం బైబిల్ అంతా మీకు చక్కగా మీ షోలో వినబ విన వినిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు కొనుక్కోవచ్చు కొంచెం ఖరీదు ఎక్కువ చీర కంటే తక్కువే వేలు వేలు చీరలు కొనుక్కుంటాం కదా చీర కంటే చాలా తక్కువ కాబట్టి మీరు అది పెట్టుకోవడం మంచిది చక్కగా ఆన్ చేసి ఏవో మాండాలు ఒకటే ఇంట్లోకి బయటికి ఆ వింటది మాకు వినిపిస్తుంది కాబట్టి చాలా మంచిది చదవగలిగిన వాళ్ళు ఉంటే చదువుకోండి లేని వాళ్ళు కొనుక్కొని దాన్ని మీరు ఉపయోగపరుచుకోండి చాలా ధన్యులం ఎందుకంటే ఆ వాక్యం మనకు జీవాన్ని ఇస్తుంది భద్రతనిస్తుంది నెమ్మదినిస్తుంది మనల్ని బ్రతికించేది వాక్యమే దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యా కాబట్టి మర్చిపోవద్దు ఈ వాష్యాలన్నీ మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని వాక్యాన్ని బాగా చదవాలి ధ్యానం చేసుకోవాలి నాలుగు సువార్తలు రాయబడితే మనమే ఒక సువార్తగా మారిపోవాలి ఎన్ని పత్రికలు ఉన్నాయో ఆ పత్రికల సారాంశం అంతా వంట పట్టించుకొని మనమే మరొక పత్రికగా సజీవమైన పత్రికగా మనం మారిపోవాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యా కనబట్టి దేవుడు అట్టి కృపను మనకందరికీ అనుగ్రహించును కాక ఐ మీన్ హలెలు యా ఈ దినము ప్రభు ఇచ్చిన సందేశాన్ని మనము త్వర త్వరగా చదువుకొని ధ్యానం చేసుకుందాం సామితల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన దయచేసి చదివి సహాయం చేయండి నడికట్లను వర్తకులకు అమ్మును బలమును ఘనతయు ఆమెకు వస్త్రములు ఆమె రాబోవు కాలం విషయమై నిర్భయముగా ఉండును అలా ఉందమ్మా మీ ఇరవై ఐదో వచ్చిన మాకైతే బలమును ఘనతయు ఆమెకు వస్త్రం ఇక్కడ డబల్ ఇచ్చారు కరెక్టే పొరపాటు ఆమె రాబోవు కాలం విషయమై నిర్భయముగా ఉండు దేవుడి వాక్యము ద్వారా మన అందరితో మాట్లాడును గాక ఆమె హలెలు యా ఎవరు ఈమె అంటే పదో వచ్చినము నుంచి మనము చాలాసార్లు నేర్చుకున్నాము మనకు తెలిసి పరిచయమైన వాక్య భాగమే గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అట్టిది ముత్సముల కంటే అమూల్యమైనదని ఆమె యొక్క గుణలక్షణాలన్నీ ఆమె పనులన్నీ రాశారు ఇందులో మీరు బాగా చదువుకోండి ఇంటికి వెళ్ళే తర్వాత చేతులతో ఆమె బలముగా పనిచేయును ఆమె నడుకట్టు చేత నడుమును బలపరుచుకోను ఆమె చీకటితోనే లేచి తన ఇంటి వారికి అవునండి టీ లేకపోతే ఊకోరు టిఫిన్ పెట్టకపోతే ఊకోరు అందుకని నేను లేచి వంటగదిలో నాకు ఇదే పనండి అని చెప్తే ఇక్కడ అది రాయలే దేవునికి స్తోత్రం హలేలు అది రెండోసారి అందుకని ఏది శ్రేష్టమైనదో ఏది యోగ్యమైనదో దాన్ని మనం ముందు లేయగానే పిల్లలు లేపి అందరూ కూర్చొని ప్రార్థన చేయాలి అది ఆమె చేసిన మంచి పని దేవునికి స్తోత్రం హలేలు యా హలేలు యా ఎప్పుడు మెలుకు వస్తే అప్పుడు కాదు ఒక టైం పెట్టుకొని ఉదయ కాలమే పెందల కడనే లేచి ఇద్దరైనా మీరు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించండి ముందు ఇంట్లో చెప్పావా అంట దేవుడు నాకు రాకడ గురించిన దర్శనమిచ్చాడు ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో అది నేను నా భర్తతో పంచుకొని అయ్యా ఇది ఇంటి మా ఇంటి దగ్గర ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పమని చెప్పాడు నాకు ప్రభు మరి నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా ఎలా అని అంటే వెళ్దు ఏం పర్వాలేదు వెళ్ళు అన్నాడు అన్నప్పుడు నేను సమయం చూసుకొని వాళ్ళకి ముందుగా నేను వస్తున్నానని చెప్పి నేను వెళ్ళాను వెళ్తే నిజంగా నేను అనుకున్నట్లే నా కుటుంబమే కాదు నా బంధువులందరూ కూడా ఆ టమ్ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన టైంకు స్పష్టంగా చెప్పాడు పలాన్ తారీఖున వెళ్ళు అని మళ్ళా ప్రభా నేను ఎక్కడ ఎలా వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళాలని కూడా అడిగా ఆ తారీఖు నేను వెళ్ళేసరికి బంధువులు కూడా వచ్చి ఉన్నారు అందరికీ ప్రభు నాకు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని నేను పంచుకున్నా ఆ తర్వాత ఇంకా నా చిన్న చిన్న ఆయనలకు చిన్నదానకు కుటుంబాలకు వాళ్ళకు కూడా నేను పని కట్టుకొని ఛార్జీలు పెట్టుకొని వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ నేను దేవుని రాకడ గురించి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని గురించి ఎలా సిద్ధపడ్డమన్నాడు అవన్నీ నేను చెప్పి వచ్చాను నేను ఒక చిన్నానకు చెప్తుంటే ముందు మీ ఇంట్లో చెప్పావా అని అడిగాడు అనంత జ్ఞానికి తెలుసు కదా వాళ్ళకే చెప్పమన్నాడు అందుకే చెప్పి వచ్చేసాను 
చూసారా సరే దేవుడు నాకు చెప్పాడు కదా అని వినరు ముందు వాళ్ళకి చెప్పావా అంటారు వాళ్ళు అది మానవ సహజ లక్షణం కాబట్టి అది మనం అనిపించుకోకుండా మనం ముందే జ్ఞానం కలిగి నడుచుకుంటాం చాలా అవసరం అందుకని మన పిల్లల కొరకు మన ఇంటి వారి కొరకు మనం తగినంతగా ప్రయాసపడ్డం చాలా అవసరం ప్రయత్నము ప్రార్థన ఈ రెండు ఉంటే తప్ప కార్యము జరగదు దేవునికి స్తోత్రం ఒక వాక్యపు విత్తనం వేసావంటే ఆ విత్తనానికి నీరు నీ కన్నీటి ప్రార్థనే దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అది నేను అనుభవంతో నా గ్రామాన్ని రక్షించుకోగలిగాను దేవునికి మహిమ కలిగాను ఎవరికి సువార్త చెప్పానో వారి కొరకు దివారాత్రులు ప్రభు పాదాలు పట్టుకుని అంగలార్చింది దాని కొన్ని దినములకు వాళ్ళు సంఘంలో సభ్యులు అయ్యారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ కనుక వాక్యం చెప్పి వదిలేస్తే చాలదు ఆ వాక్యం ఫలించేలాగా నీ కన్నీరు పోయాలి దేవునికి మహిమ కలుగున గాక ఎవరెవరు మారాలనుకుంటున్నావో ఎవరెవరి మీద నీ భారం ఉందో ఎవరెవరి కొరకు నువ్వు అడుగుతున్నావో వాళ్ళందరికి ప్రభుని గుర్చి ప్రకటించు ప్రభు పాదాలు పట్టుకొని ప్రార్థించు అద్భుతాలు నీ జీవితంలో చూస్తావు దేవునికి స్తోత్రం హలేలు ఇయ్యా ఇలాంటి చక్కని లక్షణాలు కలిగినటువంటి ఒక్కొక్క వచనము ఒక పెద్ద ప్రసంగమే నేను రామగుండములో రాత్రి వేళ ఆమె దీపము ఆరిపోదు అని చెప్పాను అది యూట్యూబ్లో చాలామంది విని చాలా సంతోషించి మేలు పొందాము దీవించబడ్డాము అని మరలా ప్రకటించారు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఇందులో ప్రతి ఒక్కటి ఇంటి వారందరూ రక్త వర్ణ వస్త్రములు ధరించిన అంటే సయ్య రక్తములో కడగబడిన వస్త్రాలు ధరించారంటే ఇంటి వాళ్ళందరూ ఏ ఒక్కరు మిగిలిపోలేదు కాబట్టి ఆమె నిజంగా ఆమె ధన్యురాలే దేవునికి స్తోత్రం హలెలు ఇయ్యా ఇలాగ చెప్తూ చెప్తూ ఈరోజు మన పాఠముగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ బలమును ఘనతయు ఆమెకు వస్త్రములు అంటే వస్త్రాలు ఎలా కనపడుతున్నాయో ఆమె దగ్గర కనపడేది ఘనత కనపడుతుంది బలం కనపడుతుంది ఆధ్యాత్మిక బలము ఆధ్యాత్మికంగా దేవుడు ఇచ్చిన ఘనత లోకానికి కనబడుతూ ఉంది ఆమె రాబోవు కాలము విషయమై నిర్భయముగా ఉండను అందుకే దేవుడు అన్నాడు చీమలను చూడండి రాబోవు కాలం కోసం ఈ కాలమే కష్టపడతాయి అవును కాబట్టి ప్రభు ఆ చిన్న అల్ప జీవులను మనకు చూపించి మాట్లాడాడు ఏమని మాట్లాడు ప్రియాంక చదువుతావా సామెతలు ఆరు ఆరు చదువుతాలు ఆరు ఆరేనా చూడండి సోమరి చీమల యొక్క వెళ్ళుము వాటి నడతలు కనిపెట్టి జ్ఞానం తెచ్చుకునుము వాటికి న్యాయాధిపతి లేకున్నను పై విచారణకర్త లేకున్నను అధిపతి లేకున్నను అవి వేసవి కాలమందు ఆహారం సిద్ధపరచుకునను కోత కాలమందు ధాన్యం కూర్చుకునను దేవునికి స్తోత్రం అంటే రాబోవు కాలము కొరకు ముందుగానే బలము లేని జీవులు చిన్న అల్ప జీవులైనా అందుకని అలాగే పడుకు రాబోవు కాలం విషయమై భయం భక్తి లేని వాళ్ళని దేవుడు ఏమంటాడు సోమరులు అంటుండు ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఉందా లేదా ఇప్పుడు అయిపోయిందా లేదా ఇప్పుడు తిన్నామా లేదా అని ఉంటుంది కానీ రాబోవు కాల విషయం కొన్ని శరీరాన్ని కోసం ఏం ఆలోచించవద్దు అన్నాడు దేవుడు రేపటి గురించే ఆలోచించవద్దు అన్నాడు శరీర సంబంధం అవునా కాదా కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి అయితే రాబోవు కాలం కొరకు నువ్వు ఆలోచించి సిద్ధం చేసుకుని సమస్తము సమకూర్చుకొని ఉంచుకోమని దేవుడు చెప్పాడు హలే లూయా దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక అలాగే ముప్పై అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచనంలో కూడా రాయబడి ఉంది సామెతల్లోనే చీమలు బలం లేని జీవులు అయినను అవి వేసవిలో తమ ఆహారంను సిద్ధపరచుకోను దేవునికి స్తోత్రం అలెలు యా వేసవిలో ఎందుకు సిద్ధపరచుకుంటాయి అంటే అప్పుడు వర్షాలు రావు పుట్ట కూలిపోదు మంచిగా ఉంటుంది పుట్ట సిద్ధం చేసుకొని ఈ వేసవి అంత ఆహారం గమనిస్తే వై ఇంత జీ ఇంత దాన్ని తీసుకొని పోవడానికి ఓ డొల్లిచ్చుకొని డొల్లిచ్చుకొని వెళ్తుంది ఎంత ప్రయాస పడుతుంది ఈరోజు ఒక ఆవిడ రమ్మన్నా నేను ఆమె రావడానికి ఏదో ఒక ఆటంకం వచ్చిందని నాకు చెప్పింది ఆమెకు చెప్పిన ఆమె ఏమన్నదంట వాక్యం యొక్క నువ్వే పరుగులు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి కానీ వాక్యం నీ దగ్గరికి రాదు ఎవరు వచ్చి చెప్తారా ఎవరు వచ్చి నా కోసం ప్రార్థన చేస్తారా అనుకోవద్దమ్మా చాలా బాగా చెప్పింది ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలేలు ఇయ్యా హలేలు ఇయ్యా నువ్వు ఏం ప్రయాసపడుతున్నావు వాక్యం కోసం ఏం ఖర్చు పెడుతున్నావు నీ వాక్యం కోసం 
గతంలో నేర్చుకున్నాం క్షయమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడకుండా అక్షయమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడండి అని గతంలో కూడా యూట్యూబ్లో ఉంటుంది మీరు ఇప్పటికైనా చూసుకోవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ కాబట్టి చిన్న జీవులే కానీ తమ కడుపు నింపుకోవడానికి తమ సంతానం కొరకు తమ వారి కొరకు ఆ చిన్న జీవులు అన్నీ కష్టపడతాయి అసలు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పేదరికం ఎందుకంటే ఒక్కరు కష్టపెడితే ముందులు అందరు తింటారంట అది ఏం చేద్దాం మరి మనం ఇక్కడ సోర్స్ లేవు ఏం పని చేసుకుందామని లేవదు రూపాయ పేపర్కి జపాన్లో పది రూపాయలు సంపాదించేలాగా వాళ్ళు కష్టపడతారట ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట పేపర్తో రకరకాలైన వస్తువులు తయారు చేస్తారంట ఒక్క రూపాయ పేపరు పది రూపాయలు వస్తాయి పోనీ అలాంటి సోర్స్ కొనేవాళ్ళు లేడు అమ్మ ఈ పేపర్ ఈ ఏమంటారు ప్లేట్ని ఎవడగొంటాం ఈ బుట్ట నాకెందుకు చక్క చక్క చేయొచ్చు మేము చిన్నప్పుడు మా మమ్మీ చెప్పితే పేపర్లన్నీ నానబెట్టి రుబ్బి ఏమేమో బుట్టలు తట్టాలన్నీ తయారు చేసేవాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం ఆ డిజైన్స్ ఆ రంగులు రాకపోయినా మొత్తానికి ఒక వస్తువు చేసాయి ఏండ్లు ఉండే మా ఇంట్లో దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలాగా ఈ భారతదేశం ఈ దౌర్భాగ్యం ఎందుకు ఉండంటే మనం ఏమన్నా మనకి ఏదన్నా ఉంది దేవుడు స్పెషల్ టాలెంట్ ఇచ్చేదని చేద్దామన్న ఎవడ కొనడా ఈ కొనట్లేదు ఎవరు కదా అందుకనే మనకి ఈ దౌర్భాగ్య స్థితి వచ్చింది నేనంటాను ఆ టాలెంట్ ఏదో ఏసయ్య పాదాల దగ్గర పెడదాం దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక ఆ సమయం ఏదో ఏసయ్య ప్రార్ ఏసయ్య సన్నిధిలో గడుపుదాం అదే మనకు రాబోవు కాలం మనము నిర్భయంగా బ్రతకడానికి అదే సోర్స్ దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక హలెల్లుయ్య కాబట్టి నా రాబోవు కాల విషయమై నువ్వు నిర్భయంగా ఉండాలంటే మనకున్న సమయాన్ని చీమల్లాగా వేస్ట్ చేయకుండా గడపడానికి చేద్దాం ఎందుకంటే ఎఫ్ఏసి ఐదు పదిహేను ఏం చెప్పింది దినములు చెడ్డవి కనుక సమయం పోనియక సద్వినియోగం చేసుకునిసు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానులుగా నడుచుకోమన్న ఒకవేళ ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చున్నావా అందులో అమూల్యమైన విషయాల మీద నీ మనసు పెట్టు దైవజనుల యొక్క హెచ్చరికలు ఉన్నాయా దైవజనులు మంచి ఉపదేశం ఉందా అవి వినో నీకు మేలే జరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలేలు విన్నది నీ అంతరంగంలో నాటుకొని ఫలించేలాగా ఒక్కని చూసి ప్రార్థన చేయి దేవుడు నిన్ను తప్పకుండా జీవిస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ గుణవతి అయిన స్త్రీ యొక్క లక్షణం ఏంటి అంటే ఆమె రాబోవు కాలం విషయమై నిర్భయంగా ఉంటుంది బలము ఘనత ఆమెకు వస్త్రాలుగా ఉన్నవి అని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది దేవుని దృష్టికి విలువ కలిగింది ఏంటిదంటే గుణవతి అయిన స్త్రీ అని ఉంది కదా అలాగే ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి విలువ కలిగినాయి అంటే అసలు మనమే విలువ కలిగిన వాళ్ళం నీకన్నా విలువ ఎవరు విలువైన నీ జీవితమును వెలిగించు ప్రభు కొరకు అని ఒక పాట మనం పాడుకున్నాం ఈ మేము చిన్నప్పుడు పాడేవాళ్ళం మరి ఇప్పుడు ఎవరు పాడట్లే కదా ఎందుకంటే కొత్త పాటలు వస్తూ ఉంటే అవే పాడాలని ఆశ ఉంటుంది ఆ పాత పాటలన్నీ అప్పుడప్పుడు పాడదాం నా మనవరాలు నేర్పిస్తున్న మరి ఎప్పుడు పాడుతుందో కానీ దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ కదండి ఎందుకు మనమే విలువ కలిగిన వారు మొదటి కోరింత ఆరు పంతొమ్మిది ఇరవై ప్రకారము ఆయన పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసిస్తున్నాడు ఆయన రక్తముతో మనము కొన్నబ కొనబడిన వారము కడగబడిన వారం ఎలాంటి రక్తం అంటే మొదటి పేతురు ఒకటి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ప్రకారము వెలకట్టలేని అమూల్యమైన రక్తం దేవునికి స్తోత్రం అంత విలువైన రక్తముతో మనము కడగబడ్డాము కొనబడ్డాం కనుక మనకన్నా విలువైంది ఏమీ లేదు అంటే మనం మనం అలాగే ఉంటే బంగారం మొదలాగా ఉంటే ఏం ప్రయోజనం లేదు ఒక ఒక రూపం దానికి వస్తే దానికి విలువ పెరుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ అంటే నీ బ్రతుకు ద్వారా దేవునికి మహిమ కలిగే పనులు కార్యాలు నువ్వు చేసినట్లయితే నీకన్నా విలువైనది ఏది లేదు అని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము నేర్చుకుంటున్నాం ఆయన రూపములు ఆయన పోలికలు ఆయన స్వభావములు ఆయన లక్షణాలు కలిగిన వారంగా మనం సృష్టించబడ్డా కనుక బ్రతకంతా ఆయనకు మహిమ తెచ్చేవాళ్ళంగానే ఉండాలి ఆయన రక్తంలో కడగబడ్డాము కొనబడ్డాము కాబట్టి మనకన్నా విలువ ఏమి లేదు మనల్ని ఎంతో విలువైన వాళ్ళగా దేవుడు చూస్తున్నారు ఆయన సృష్టిలో ఉన్నటువంటి మన మీద ఉన్న ప్రత్యేకత ఎలాంటిది అని అంటే అసలు చెప్పన శక్యమైనది చెప్పుకోవాలంటే ప్రపంచం మొత్తం ఎన్ని కోట్ల ప్రజలు ఉన్నారో అందరూ ఒక్కలాగా లేవు అందులోనే ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ్య కదా 
చాలామంది తెలియక మేము కూడా అనుకునేవాళ్ళం ఏమని అరే మనుషుని పోలి అరే ఆయనలాగా ఉన్నాడే అని అనుకున్న ఒక్క క్షణమే ఇటు తిరిగితే ఉంటుంది ఏం లేదు ఆయన కాదు అని ఎంబటి అని అనేస్తాం మనం కదా కదా ఏడుగురు ఉంటారంటారు కానీ ఏడుగురు ఏమి ఉండరు అసలు ఒక మనిషికి ఒక మనిషికి ఐ బాల్స్ కానీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ ఒక్కలాగే ఉండవు అందులోనే ఆయన ప్రత్యేకత ఉంది అంత ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి మనలు ఒక ప్రత్యేకమైన దానికి ఏ వస్తువు చూసినా ఒక ఖర్చు పెట్టి అన్నీ మోసపోస్తున్నాడు అవునా మానవుడికి సాధ్యమవుతుందా ఒక్కొక్కటి ఒకలా చేయడం పట్టు చీరలు ఎన్ని వస్తాయండి అని నేను అడిగాను ఆ మగ్గమైన నిజంగానే ఏ సయ్యకు మనము ప్రత్యేకమైన వారం మన మీద ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలను ఆయన ఒకరికొకరికి సంబంధం లేకుండా సృష్టించాడు ఆయన మహాశక్తి మన పట్ల రుజువు చేసుకున్నాడు కనుక మనకన్నా విలువైన వారు ఎవరు లేరు ఎందుకంటే ఆయన చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు పాపులం అయిపోతే సాతానుకు అమ్మబడితే ఆజ్ఞన తిక్రమిస్తే మరలా అమూల్యమైన రక్తాన్ని మన కొరకు వెల చెల్లించి కొనుక్కున్నాడు అంత రంగములు పరిశుద్ధాత్మను నిలయంగా ఉంచడానికి ఇష్టపడ్డాడు నువ్వు తొట్టిళ్ళిపోతావేమోనని మళ్ళీ ఆజ్ఞన తిక్రమిస్తావేమోనని నీ దేహము దేవుని వలన నీకు అనుగ్రహింపబడి నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మకు నిలయమని మీరు ఎరగరా నేను సెటిలైట్ చేయడానికి క్రమశిక్షలు నడపడానికి ఆ ఆత్మను సంచకరువుగా దేవుడు మనలో ఉంచాడు ప్రతినిధిగా ఉంచాడు మనస్సాక్షిని దేవునికి స్తోత్రం హలలూ యా కాబట్టి మనము ప్రత్యేకమైన మనకన్న విలువ ఏదీ లేదు ఆ మనమే గుణవతి అయిన వాళ్ళంగా జీవిస్తే నిజంగా దేవుని దృష్టికి బహు విలువ కలిగిన వారం అన్నాడు అలాగే మొదటి పేతురు మూడు నాలుగులో ఉంది సాధు అయినట్టు మృదు అయినట్టు మనము మొదటి పేతురు మూడు నాలుగు చదువుకోండి అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువ గలది ఏంటి ఆ దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువ గలది అని అంటే అక్షయ అలంకారమే మనము దేవుని దృష్టికి విలువ కలది ఎన్ని అలంకారాలు వేసుకున్నా అంత బాగా చూడడంట కానీ అక్షయ అలంకారం ధరించుకున్న వాళ్ళను మాత్రం దేవుడు ముచ్చటక చూస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన దృష్టికి అది చాలా విలువ కలిగింది దేవునికి స్తోత్రం హలలూ యా అయితే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇప్పటికీ నేను మిమ్మల్ని ఎద్దేవ చేయడానికి చెప్పట్లేదు లోకంలో ఒక మాట ఉంటుంది తలలు బోడులైనా తలంపులు బోడులా అన్నారు కదా అంటే నీ నీ సమర్పణ అందుకనే సాధు అయినట్టు మృదు అయినట్టు గుణమను అక్షయ అలంకారం మనకు అది ఏంటంటే అంటే మనము దేవునికి దేహాన్ని అర్పించిన మేము మనము అంతరంగాన్ని ముందే అర్పించాలి దేవునికి స్తోత్రం అలే నేను ఎప్పుడు చెబుతాను పైరూపం దేవు మనుషులు చూస్తారు దేవుడు చూడగా మా లోపల చాలా కరెక్ట్గా ఉంది అండి అని చాలామంది చెప్తారు నేనంట నాకు తెలిసిన జ్ఞానముతో చిత్రకారుడు ఒక చిత్రం వేయాలంటే ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది అవును అవునా కాదా ఎలా వేసావంటే నా బుర్రలో పుట్టింది నా మనసులో వచ్చింది ఆలోచన అందుకని నేను ఇది వేసాను అంటాడు కదా నిన్ను నీవు మలచుకోవడం అనేది అంత రంగంలో నుండే ప్రారంభం అవ్వాలి దేవునికి స్తోత్రం అలలు అంత రంగంలో ప్రారంభం అవ్వకుండా బాహ్యానికి అది రాదు కనపడదు దేవునికి స్తోత్రం అలలు కాబట్టి ఇట్లా విలువైన ఒక స్త్రీగా భూమి మీద మనం బ్రతకాలని గుణవతి అయిన స్త్రీ ఒక కుటుంబాన్ని ఏలాలని కుటుంబాన్ని నడిపించాలని కుటుంబాన్ని ప్రభు కొరకు సిద్ధం చేయాలని ఇంటి వారి విషయమే నిర్భయంగా ఆమె ఉండాలి అందరూ రక్తవర్ణ వస్త్రాలు ధరించుకుని అమ్మయ్య అనుకోకుండా రాబోవు కాలము కొరకు కూడా ఆమె ఒక మంచి సిద్ధపాటుతో కలిగి ఉంది అని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది ఎందుకంటే ఈ రోజుకు సరిపడ ఉంటే అమ్మయ్య అంట ఈ రోజుకు కానీ ఒకవేళ ముందు ముందు కొరకు కూడా సోర్స్ ఉంటే దాన్ని రాబో కాలం కొరకు కూడా నిర్భయంగా ఉన్నట్టే లెక్క అవుతుంది కాబట్టి ఆధ్యాత్మికంగా ఇప్పటి మటుకే నీ భక్తి సరిపోతుందా రాబో కాలమును కూడా పనికి వచ్చే భక్తి నీకుందా అలాంటి సాధన నీకుందా అనేది దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము నేర్చుకున్నాం ఎందుకంటే ఆది కాండము ఆరవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనములో వాళ్ళు రాబోవు కాలం కొరకు 
జరగబోయే విపత్తు కొరకు జరగబోయే జల ప్రళయము కొరకు వాళ్ళు ఒక ఓడను సిద్ధం చేసుకున్నారు కదా లోకం మీద నేను నేరస్థాపన చేశారని హెబ్రి పదకొండు ఏడులో వ్రాయబడి ఉంది కాబట్టి ప్రభు చెప్పాడు చెప్పినట్టు చేశారు అంతే అంతకుముందు ఆ విషయాలు వాళ్ళు కని విని ఎరగరు అయినా ఆయన చెప్పాడు కనుక వాళ్ళు చేసుకున్నారు అలాగే దానికి సాదృశ్యమైనటువంటి రక్షణ అనే ఓడను మనం సిద్ధం చేసుకుంటున్నాము అనే మనకు బ్యాప్టిజం ద్వారా అది మనకు సంక్రమిస్తుంది దాని ద్వారా మనం అది పొందుకున్నట్లే లెక్క అని రెండవ పేతులు మొదటి అధ్యాయంలో మూడవ అధ్యాయంలో వ్రాయబడి ఉంది కదా అప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఓడలోకి వెళ్ళి రక్షణ పొందారు ప్రళయము నుండి జల ప్రళయము నుండి లోక నాశనము నుండి ఇప్పుడు మన బాప్తీస్వ అనే ఆ ప్రక్రియ ద్వారా అక్కడ అంటాడు శరీర మాలిన్యము తీసివేయడం కాదు అంతరంగములో జరిగే దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసము ప్రక్రియ కార్యము ద్వారా నువ్వు రక్షణ పొందుతున్నావు అని చెప్పాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యా కాబట్టి రాబో కాలం నిమిత్తం మనం ఏం చేసాము రక్షణ పొందాం కదా ఏడు ఏడులో ఏముందమ్మా ఆది కాండం ఏడు ఏడులో వాళ్ళు జల ప్రళయమును తప్పించుకొనడానికి అప్పుడు నోవాహను అతనితో కూడా అతని కుమారులను అతని భార్యయు అతని కోడండ్రును ఆ ప్రవాహ జలమును తప్పించుకున్నటకై ఆ ఓడలో ప్రవేశించిరి దేవుడు నోవాహకును చాలండి వారు నోవహు నోవహు కుటుంబం ముందు దేవుడు అన్నాడు నీ కొరకు ఓడ సిద్ధం చేసుకో అన్నాడు కిందికి వచ్చేసరికి నీ కుటుంబము పద్దెనిమిది నుంచి మనం చదివితే నీ కుటుంబము అలాగే నీతో పాటు నీకు సరిపడ ఆహారము నీకు సరిపడ భూమి మీద మరలా పునరుత్పత్తి కలుగునట్లుగా కొన్ని మరి పవిత్ర జంతువులు అపవిత్ర జంతువులు సమస్తము కూడా ఓడలోకి రావాలి అట్లాగ నువ్వు చెయ్యి నోవహు అలాగే యావత్తు అలాగే చేసాను నోవహు అలాగూ చేసాను మోసే మోసే అట్లు చేసాను అంటే ఒక ఆయన చెప్పాడంట అమ్మో ఆకాలాన్ని కూడా అట్లు వేసుకునే పద్ధతి ఈ బైబిల్ ఇలా చదువుతారు మరి ఏం చేద్దాం అట్లంటే ఏంటండి అలాగే చేసాను దేవునికి మహిమ కలుగును కాక అలే లూయా కాబట్టి దేవుడు చెప్పినట్టు చేశాడు కనుక వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళతో పాటు సమస్త జీవరాశులను కూడా బతికించుకున్నారు చాలా జీవరాశుల చుట్టుముక్క ఉన్నాయి మన వాళ్ళని కూడా బతికించుకో దేవునికి మహిమ కలుగును కాక హలే లూయా హలే లూయ ముందు మన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు మన బంధువులు మన స్నేహితుల రక్షణ కొరకు నువ్వు ప్రయాసపడు ప్రార్థన చేయి దేవుడు ఆపం చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా ఎంత ప్రార్థన చేసి ఉంటాడో కదా కొర్నేలు తన కుటుంబంతో కలిసి ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు కాబట్టి కబురు పెట్టాడు కబురు పెట్టాడు కాబట్టి బంధువులు స్నేహితులు వచ్చారు ఒక్క రోజున వాళ్ళందరూ రక్షణ పొందారు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక హలే లూయ ఎంత గొప్ప సంగతి కాబట్టి మనం ప్రార్థించాలి వాంఛించాలి కోరుకోవాలి అందుకు తగిన పరిస్థితులను దేవుడు సిద్ధం చేసేలాగా మన వంతు కృషి చేయాలి తప్పకుండా దేవుడు దాన్ని గుర్తించి ఒక రోజున నీవెవరి వరకు ప్రార్థన చేసే వాళ్ళందరినీ రక్షిస్తాడు ఇక్కడ ఓ నోవహు చెప్పినట్లుగా చేశాడు ఇంటి వారందరూ తనతో పాటు సమస్త జీవరాశులు అన్నీ బతికినాయి చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి విషయం ఏంటిదంటే పదహారో వచ్చినం చాలా ఇష్టం ఏడు పదహారు ప్రవేశించిన వన్నియు దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము సమస్త శరీరాలలో మగదియు ఆడదియు ప్రవేశించను అప్పుడు యహోవా ఓడ యహోవా ఓడలో అతని మూసివేసాను చాలండి చెప్పినట్టే ఆయన లెక్కలు ఆయనయే కొలతలు ఆయనయే డిజైన్ ఆయనది ఎన్ని అంతస్తులు అన్నీ ఆయనయే ఇరవై రెండో వచనంలో చెప్పినట్లు చేసి ఓకేనా తర్వాత ప్రవేశించిన తర్వాత తనకి తాళం వేసి తాళం చేయి తీసుకెళ్ళిపోయాడు తాళం చేయి ఎవరి దగ్గర ఉంటుందండి ఇంటి యజమాని దగ్గర అంటే ఆ ఇంటికి యజమాని ఆయనే నేను పెళ్ళైన ప్రతి చోట ఎక్కడైనా నాకు చెప్పమంటే ఈ మాటలు తప్పకుండా చెప్తా దేవునికి స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా నీ ఇంటికి యజమాని ఆలే వాళ్ళ శ్రీలత దేవునికి మహిమ కలుగును కాక నా ఆలోచన నా భర్త ఆలోచన నో ఇప్పుడు పెళ్ళి అవుతున్న పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు పెళ్ళి కాబోయే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోండి మీ ఇంటికి యజమాని ఆయన అవ్వాలి 
దేవునికి మహిమ కలగ తాళంచి ఆయన చేతిలో ఉండాలి అంటే అన్ని విషయాల్లో ఆయన పర్మిషన్తోనే మనం బ్రతుకు మనగడ కొనసాగించాలి దేవునికి స్తోత్రం హలలు యా ఆయన తాళం తీస్తే తప్ప వీళ్ళు బయటికి రాలేదు ఎప్పుడు తీశాడు ఆయన ఎప్పుడు తీయాలి అప్పుడు తీశాడు ఆరిన తర్వాత తీశాడు దేవునికి మేము కలిగిన కాక నువ్వైతే అసలు ఏంటి అలలు ఇంతకనం కొడుతున్నాయి అని మధ్యలో వీళ్ళు తీసేవాళ్ళు మొత్తం కంపైపోయి అందరూ నష్టపోయేవాళ్ళు కదా అందుకని ఆయన చిత్తానికి మనం అప్పగిస్తే మన జీవితానికి తప్పకుండా మన బ్రతుకు హాయిగా ఉంటుంది కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమిని స్వతంత్రించుకునే వాళ్ళం మనం ఉంటాం దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక హలెలూ యా హలెలూ యా కాబట్టి రాబో కాలం విషయమే వాళ్ళు నిర్భయంగా ఎలా ఉండారో ఆమె అలాగే ఎలా ఉందో వీళ్ళు అలాగే ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళకి చింత లేదు వాళ్ళలో ఉన్నారు తుఫాన్ వస్తేనే వరద వస్తేనే మేము వస్తేనే ఏ ఫికర్ లేదు తాళం మూసి ఆయన తీసుకెళ్ళాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూ యా హలెలూ యా కాబట్టి అట్టి గొప్ప దేవుడిని కలిగిన వారం మనముగా ఉన్నాము కాబట్టి మనమేం చేస్తున్నాము ఆయన చెప్పినట్టే చేస్తున్నామా ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడుతున్నామా రాబో కాలం విషయమే నిర్భయంగా ఉండాలంటే ఆయన చెప్పినట్టు చేయాలి ఆయన చిత్తం మన జీవితంలో సంపూర్ణంగా నెరవేర్చబడ దేవునికి స్తోత్రం హలెలూ యా చూడండి మరొకసారి ఇంకొక వాక్యం కూడా చూసుకుందాం మొదటి తిమోతి నాలుగు ఆరు నుండి ఎనిమిది వరకు చదవండి ఈ సంగతులను సహోదరులకు వివరించిన ఎడల నీవు అనుసరించుచు వచ్చిన విశ్వాస సుబోధ సంబంధమైన వాక్యముల చేత పెంపారచు క్రీస్తు వేసినకు మంచి పరిచారకుడు అవై ఇందువు అపవిత్రమైన ముసలమ్మ ముచ్చటలను విసర్జించి దేవభక్తి విషయంలో నీకు నీవే సాధకం చేసుకును శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మట్టుకే ప్రయోజనకరమవును కానీ దైవభక్తి ఇప్పటి జీవము విషయంలోను రాబోవు జీవము విషయంలోను వాగ్దానంతో కూడినదైనందున అది అన్ని విషయంలో ప్రయోజనకరమవును చాలండి దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక భక్తి సాధన కూడా ఇప్పటి మటుకే కాకుండా రాబోవు కాలం కొరకు నువ్వు సాధన చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలోయ విశ్వాస సంబంధమైన సుబోధలో నువ్వు పెంపారాలంట ఇది సుబోధ పిచ్చిబోధ సుబోధ అంటే ఏంది ఏ సునాద నీ సుపాద అని ఒక పాట రాశారు భక్తులు ఒక ఆయన పాడాడు పాడుతుంటే పాడుకుంటూనే అంటాడు అబ్బా గలలియ సముద్రం చుట్టూ తిరిగి తిరిగి ఆయన పాదాలన్నీ నీస్ నీస్ అయిపోయినాయి అంట నిజమండి ఇంకా ఒక ఆయన ఏం చెప్పాడంటే పక్కన కొంతమంది పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి మా మామయ్య ఉండి పోయి కాసేపు ఆయన దగ్గర ఉన్న పాస్టర్ అనమాట వెళ్ళి కాసేపు వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పరా బాబు ఎందుకు వాళ్ళు అలాగా తిరుగుతున్నారు హాస్టల్ పిల్లలు వేస్ట్గా తిరుగుతున్నారు హాలిడే వచ్చింది అంటే వెళ్ళి చెప్తున్నాడు చెప్పి ఈ జలప్రళయం గురించి చెప్తా ఉన్నాడు చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ అప్పుడు ఒక పెద్ద తిమింగళం వచ్చింది అంటుండే ఎక్కడ జలప్రళయం ఎక్కడ అసలు ఏమన్నా సంబంధం ఉందా తిమింగళం ఎప్పుడు వచ్చింది బిడ్డ నువ్వు చెప్పు నువ్వు ఎప్పుడు మౌనంగా ఉంటావు నీ నీ పేరే నాకు తెలవ చెప్పు నాగలక్ష్మి కూతురు సింధు సింధు చెప్పమ్మా బైబిల్ రాయట్లేదా మరేంటి ఏం రాస్తున్నావు ఒక దైవజనుడు గొప్ప రచయిత పాటల రచయిత వేలు వేలు పాటలు రాసి ఉంటాడు ఆయన పాట ఒక ఆయన మొన్ననే నేను చేశాను అన్నాడంట ఆయన పాట ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల కింద ఆయన రాస్తే అది నేను రాసాను పాట అని చెప్పుకున్నాడంట ఆయన అంటుండు పని ఏం చేద్దాం ఈ యొక్క ఈ చోర్యాన్ని ఏమందాం అయితే కూడా నేను అనుకుంటున్నాను కరెక్టే చెప్పాడు చూసి రాసి ఉంటాడు అన్నాడు నా పాటను చూసి రాసి ఉంటాడు అంతకంటే నువ్వు చూసి రాసినావా చదివి రాసినావా బిడ్డ చెప్పు చదివే రాసావు కదా మరి ఎప్పుడు తిమింగళం వచ్చింది సముద్రంలో అటు ఇటు తిరిగింది ఒక ఆయన్ని మింగేసింది ఎప్పుడు అది యోనాను మింగింది కదా జలప్రళయం ఎప్పుడు వచ్చింది అసలు దానికి దీనికి ఏం సంబంధం అదే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవడం ఏంటంటే నేను చెప్తానని చెప్పేసి విత్తువాడు బయలుదేరి విత్తనాలు విత్తాడు కొన్ని త్రోవ పక్కన పడ్డాయి అక్కడ పడ్డాయి ఇక్కడ పడ్డాయి అన్నీ చెప్పి చెప్పి 
త్రో పక్కన ఎన్ని కూడా పోగేసి ఎత్తగా పన్నెండు గంపలు అయినాయి అన్నాడు అంట అసలు ఏమన్నా సంబంధం ఉందా వాక్యం ఏం తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నిసమా పన్నెండు గంపలు అయినాయా అవునా నాగలక్ష్మి దానికి దీనికి సంబంధం ఉందా లేదు దేవునికి స్తోత్రం మొన్ననే నేను పాస్టర్ గారితో చెప్పాను నేను నా స్త్రీల కూటంలో ఇష్టా గుష్టి పెడదామని దేవునికి మహిమ కలుగున గాక మీదైనాక ఫస్ట్ మీరు చూసుకోండి అంటారు కదా అందు తర్వాత పురుషులకు పెడతా దేవునికి మహిమ కలుగున గాక హలే లూయ్యా హలే లూయ్యా మీ ఎంతవరకు వాక్యాన్ని అవగాహన చేసుకుంటున్నారో ఎంతవరకు వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారో అన్వయించుకుంటున్నారో నాకు తెలియాలా నాకు తెలుసుకోవాలని నాకు ఆశ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ్యా అడుగుతాను గీ పెట్టి అయినా పెడతా దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ్యా హలే లూయ్యా చూడండి రాబోవు కాలం విషయమైన భక్తి సాధన మనం చేయాలి ఇప్పటి వరకే భక్తి కాదు ఆరు ఆరులో ఏముంది తిమోతి ఆరు ఆరులో సం సంతుష్టి సహితమైన భక్తి గొప్ప లాభ సాధనం నువ్వు తృప్తి పడే భక్తి గొప్ప లాభ సాధనం ఎప్పటి వరకు తృప్తి పడేది రాబోవు కాలం కొరకు కూడా నువ్వు తృప్తి పడి అమ్మ నేను దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాను ఆయన సింహాసనం ముందు నిలబడగలుగుతాను ఆయన నన్ను అడిగితే లెక్క నేను కరెక్ట్గా అప్ప చెప్పగలుగుతాను సిగ్గుపడనక్కరలేని పనివారిగా నేను ఉంటానని నేను అలాగే ఆమె అలాగే విశ్వాసులైన మీరు మా లెక్క మేము అప్ప చెప్పుతామని చెప్పినప్పుడే అది కరెక్ట్ అయిన భక్తి అది రాబోవు కాలము కొరకు నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళే భక్తి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అందుకే ఆ భక్తి సాధన మనం భూమి మీద ఉండగా చేయాలి కదా నేను ఐగర్ చెప్పారు పాస్టర్ గారు పొట్టింత లావు పెట్టుకొని కండలు చూసుకుంటాడు ఎవడైనా చూసుకోడు అదేం ఎక్సర్సైజు ఒకటేమో ఇంత ఉందా అది ముందు అది పోలేదా ముందు కండ పెరిగితే ఏం ప్రయోజనం వంశీ ఎంత నవ్వుకుంటున్నాడో చెప్పలేం ఎందుకంటే వాడు ఆ పని చేస్తాడు కదా ఆధ్యాత్మికంగా అన్ని విషయాల్లో మనం ఫిట్గా ఉండాలి కరెక్ట్గా ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక దాని కొరకు నువ్వేం చేయాలా భక్తి సాధన చేయాలి రాబోవు కాలం విషయమై నిర్భయంగా ఉండాలంటే నీవు ఆయన చెప్పినట్టు నీ రక్షణ అనే ఓడను నువ్వు కట్టుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కొలతలు ఆయనయే అంతస్తులు ఆయనయే ఎన్ని చెప్పాడో ఏం చెప్పాడో మారు మాట మాట్లాడకుండా అది కాదండి నేను బాగా ఎరుగుదునండి అని ఒక్క మాట అంటే ఒక్క మాట కూడా నోహు చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు కలప కూడా ఏం తేవాలో అది ఆయనే చెప్పాడు దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక అన్ని విషయాల్లో ఆయన మాట విన్న తర్వాత లోపలికి పంపి తాళం వేసి తాళం పడుకుపోయాడు అయ్యో భయమైందా నోహుకు భయం కాలే ఆయన చేతిలో తాళం ఉంటే నేను భద్రంగా ఉండగలను అనుకున్నాడు దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక నేను ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుంటా నా ఏలిక నా యజమాని అని ఆయన నాకు యజమాని అయితే నన్ను నడిపించేవాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్రం హలేలు ఆయన చిత్తమే నా జీవితంలో నెరవేరుతుంది ఆయన చిత్తమికే నేను తలవగ్గాల్సి ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం హలేలు ఇష్టమున్నా లేకున్నా ఉండాలి ఎన్ని రోజులు ఉండాలి ఇందులో బయటకు వద్దామంటే కుదిరే పని కాదు అదే ఆయన చిత్తం దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అది నీ చేతిలో ఉంటే నీకు నచ్చినప్పుడు బయటకు వస్తాం అయ్యి అంతే సంగతి ఆ ప్రవాహంలో మునిగి చస్తాం ఆయనకు తెలుసు కనుక ఎప్పుడు తీయాలో ఆ తాళం ఆయనకు తెలుసు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక కనుక మొట్టదిగా రాబోవు కాలం కొరకై నువ్వు రక్షణ సిద్ధం చేసుకోవాలి అది నువ్వు బ్యాప్టిజం తీసుకొని బయటకు వస్తే కుదరదు నేను చాలాసార్లు ప్రభు చేత మనం హెచ్చరించబడ్డాము అట్లా కనుక మనం ఉంటే అంతకుముందు పొడి పాపి తర్వాత తడి పాపి ఏం ప్రయోజనం లేదు రక్షింపబడిన దినం మొదలుకొని నీవు భక్తి సాధన చేస్తూ ఆయన పద్ధతులు ఆయన కొలతలు ఆయన విధానములు ఆయనే అధికారిగా ఆయనే నీ జీవితాన్ని నడిపించే నాయకుడిగా పూర్తిగా ఆయనకు నువ్వు అప్పగించుకుంటే తప్పకుండా నేను ఆ పాట ఎందుకు పాడానంటే ఎన్ని చేశాడు ఆయన మన కోసం అసలు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఒక చిన్న నీ ఇష్టాన్ని వదులుకొని నీ చిత్తమే స్వామి అని అనలేకపోతున్నావు నీకు నచ్చినట్టుగా ప్లాన్ అని చేసి ఇలా చేయి తండ్రి అని మనం చెప్తాం ఆయనకు అవునా కాదా కానీ నీ చిత్తమే నా కుమార్తె పట్ల నా కుమారుడి పట్ల నా ఇంటి వాళ్ళ పట్ల నా పట్ల నీ చిత్తం నెరవేర్చమని ఎవరైనా చేస్తారు చేయరు అదొక పెద్ద ప్రసంగం ఏబిసిడిఎఫ్ జిహెచ్ ఎప్పుడు జి ఎప్పుడో వస్తుంది జి అంటే 
గాడ్స్ విల్ ఎప్పుడు ఇవన్నీ నువ్వు చూసుకున్నాక చదువు నువ్వే చూసుకోవాలి ఆ ఫెయిర్ ఉందో లేదో నువ్వే చూసుకోవాలి కులం చూసుకోవాలి కట్నం విస్తారాలు ఏదో చూసుకోవాలి ఇవన్నీ నీకు ఓకే అయితే ఇప్పుడు నువ్వే ఓకే చేయి ప్రభా అంట నువ్వెందుకు చేస్తావు ఆయన ఎందుకు చేస్తాడు నువ్వు చేసేసావుగా ఓకే మళ్ళీ నన్ను ఎందుకు అంటావు ఒక ఆయన గృహప్రవేశానికి పిలిచాడు పాస్టర్ గారిని పిలిచి తెల్లవారు నాలుగింటికి రాసా పాస్టర్ గారు నాలుగింటికి ఏంటి అదేమిటి అయ్యా అంటే రండి అన్నాడు తీర వెళ్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఈ బ్యాపన ఒకటి ముహూర్తం పెట్టించాడు మళ్ళీ పిలిస్తే బాగోదుగా బ్యాప నన్ను పిలిస్తే బాగోదుగా ఈయన క్రైస్తవుడుగా గుడికి వస్తుండగా అందుకొని ముహూర్తం ఏం ఆయనతో పెట్టించి ప్రార్థన ఏమేంతో చేయించాడు ఇలాంటి భక్తి పనికి రాదు దేవునికి జాగ్రత్త మీలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇప్పుడే సరి చేసుకోండి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నువ్వు దేవుని వంచిస్తావా పరిశుద్ధాత్మను నువ్వు వంచించగలవా పరిశుద్ధాత్మనికి విరోధంగా చేసి మనగడ మనం సాగించలేం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నీ భక్తి ఎలా సాధన చేస్తున్నావు అది రాబోవు కాలమునకు పనికి వచ్చే భక్తిగా ఉందా లేదా నేను నీవే చూసుకో అప్పుడు రాబోవు కాలం విషయమై నువ్వు నిర్భయంగా బ్రతకగలుగుతావు దేవునికి స్తోత్రం హలలూ భక్తి సాధన రాబోవు కాలమునకు పనికి వచ్చేదిగా నువ్వు చెయ్యమని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనము నేర్చుకుంటూ ఉన్నా దేవునికి స్తోత్రం అంటే చూడండి మొదటి యోహాను పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఒక్కటి వరకు మనము చదువుకుంటే నీకు ఎలా తెలుస్తుంది నీ భక్తి కరెక్ట్ అని నీకు ఎలా తెలుస్తుంది పద్దెనిమిది చదువు తల్లి చిన్నపిల్లలారా మాటతోనూ నాలుకతోనూ కాక క్రియతోనూ సత్యంతోనూ ప్రేమింతము ఇందువలన మనము సత్య సంబంధుల మన ఎరుగుదము దేవుడు మన హృదయము కంటే అధికుడై సమస్తమును ఎరిగి ఉన్నాడు గనక మన హృదయము ఏ ఏ విషయములలో మన ఎందు దోషారోపణ చేయునో ఆయా విషయములలో ఆయన ఎదుట మన హృదయములను సమ్మతిపరచుకుందాము చాలండి మాటతోనూ నాలుకతోనూ కాక సత్యముతోనూ క్రియతోనూ మనం ప్రేమించాలి నీ ప్రేమ నీ పొరుగు వాణి పట్ల కానీ దేవుని పట్ల కానీ దైవజనుల పట్ల కానీ సహోదరుల పట్ల కానీ ఎవరి పట్ల కూడా కపటము లేనిదిగా ఉండాలి పరిపూర్ణంగా ప్రేమించగలగాలి హృదయంతరంగంలో నుండి ప్రేమించగలగాలి మాటల తేటలు కరెక్ట్గా ఉంటాయి హృదయం మాత్రం నిజంగా వాళ్ళను ఏమాత్రం వాళ్ళకు ప్రేమ లేదని మనకు కూడా అర్థమైపోద్ది మాకైతే ఇంకా తొందరగా అర్థమైంది దేవునికి స్తోత్రం వాళ్ళు ఇక వారి ముఖము చూచి వారి విశ్వాస లోపము కనుగొనేలాగా దేవుడు మమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలు ఇయా హలలూ ఇయా కాబట్టి భక్తి వేషం వేసుకున్నారో నిజంగా భక్తిగా ఉన్నారో గుట్టే తెలిసిపోద్ది వాక్యము చేత దేవుడు గద్దించినప్పుడు సరి చేసుకుంటే మనము ధన్యులము దేవునికి స్తోత్రం హలలు ఇయా కాబట్టి మాటతోటి నాలుకతో కాదు ప్రేమించేది లోక సంబంధం అంటారు ఇక్కడ పోసి ఇక్కడికి నాకు ఇస్తారంట పోసేది అరచేతులు కూడా రాదు ఇంతే తేనె పోసి అల్ల వస్తురు చూ ఇక్కడ దాకా నాకు ఇక్కడ అంటే ఈ చెయ్యి నిండిపోయి కారిపోతుందని చూసేవాళ్ళు అనుకోవాలి ఓ స్పూన్ కూడా పోయారు ఇలాంటి ప్రేమ ఇలాంటి కపటమైన దేవునికి పనికిరాదు దేవుణ్ణి ప్రేమించిన నీ సహోదరుని ప్రేమించిన నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించిన ఒక సాటి విశ్వాసిని ప్రేమించిన అలాగే దైవజనుని ప్రేమించిన కపటము లేని ఎలాంటి తేడాలు లేని అంతరంగములోడి పరిపూర్ణమైన ప్రేమ కనపరచాలి అది కరెక్ట్ అనేది నీ మనస్సాక్షి నీకు చెప్పొద్దు నేను చెప్పాల్సిన అవసరము ఒకవేళ నీ మనస్సాక్షి నీ మీద దోషారోపణ చేస్తే కనుక ఆ విషయంలో నువ్వు సరి చేసుకుంటే నీవు ధన్యురాలు దేవునికి మహిమ కలుగున గాక హలలో ఇయా మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అని ఎవరిని నన్నవంటే నిజంగా అది అంత రంగంలో వచ్చేదై ఉండాలి అంత రంగంలో అది వచ్చే మాట అయితే నువ్వు పలకాలి కానీ నోటితో మా ఉట్టి నాలికతో పలికే మాటలు దేవునికి నచ్చవు అది సరి అయిన భక్తి సాధన అంటున్నాడు దేవుడు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుణ్ణి ప్రేమించిన పరిపూర్ణంగా ప్రేమించమన్నాడు పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించిన పరిపూర్ణంగా ప్రేమించమన్నాడు నీ సహోదరుని అలాగే ప్రే పొరుగువాణ్ణే ప్రేమించిన నీవు సహోదరు నన్ను ఎందుకు అనలేదంటే వాడిని ప్రేమించినోడు తప్పకుండా సహోదరుని కొంతమంది పొరుగువాళ్ళే ప్రేమిస్తారు తోటి సహోదరుని ప్రేమించరు సహోదరిని ప్రేమించరు వీళ్ళంటే అస్సలు పడదు వాళ్ళంటే చాలా ప్రేమ అది అది లోక ప్రేమ అవుతుంది కాబట్టి నిజంగా దైవ ప్రేమ కలిగిన దానవైతే 
నీ సేవకుణ్ణి నీ సహోదరిని నీ సహోదరుని అలాగే దేవుణ్ణి అమితంగా హృదయాంతరంగములో ఉండి పరిపూర్ణంగా ప్రేమించే వారంగా మనం ఉండాలి అని దేవుని వాక్యం మనకు నేర్పిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం దీని విషయంలో మనము భక్తి సాధన చేయాలి అదే సరి అయిన భక్తి సంస్కృతి ఇచ్చే భక్తి సరి అయిన విధానము అని దేవుడు మనకు నేర్పిస్తూ ఉండగా అదే మనకు గొప్ప లాభ సాధనము రాబోయే కాలములో కలుగుతుంది కనుక నిజమైన మంచి భక్తిని చెయ్యమని దేవుని వాక్యం మనకు నేర్పించింది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ కాబట్టి మొట్టమొదటిగా రక్షణకు సంబంధించినదంతా కూడా నీవు ఆయన ఇష్టమైనట్లుగానే చేసుకోవాలి బ్యాప్టిజం ఒక్కటే దేవుడికి నచ్చినట్టు చేస్తారండి కొంతమంది ఇక అక్కడి నుంచి అంత ఈలు ఇష్టమే బైబిల్ బాగా చదివితే ప్రతి అడుగడుగు ఆయన చెప్పినట్టు నడుచుకోమని ఉంది బైబిల్లో ప్రతి అడుగు ఆయన చెప్పినట్టే వేయమని ఉంది బైబిల్లో వస్త్రధారణ మొదలుకొని అలంకారం మొదలుకొని తినేది మొదలుకొని కూర్చొని లేచి పడుకొని ప్రతి విషయాన్ని దేవుడు ఉపదేశించాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఆయన రూపంలో చేయబడ్డావు కాబట్టి నువ్వు ఆయన చే రక్తము చే కొనబడ్డావు కాబట్టి నీకు అన్నీ చెప్పాలి అన్నీ చెప్పాలా అనుకుంటుంది మా అమ్మ అమ్మ నా మనవరాలు నా మనవడు అనుకుంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు మా అంశ కాబట్టి మా యొక్క సంతానం కాబట్టి మేము చెప్తాం అవి మనమే చెప్పినప్పుడు మన దేవుడు చెప్పకుండా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ మనం వాళ్ళ కోసం చేసిన ఖర్చు కానీ శ్రమ కానీ అనువంతైన లేదు ఆయన చేసిన దానిలో దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ కాబట్టి ఆయన అడుగడుగు చెప్పాడు తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు లేవు ఫోన్లు ఒకప్పుడు ఉత్తరాలు వచ్చాయి కదా దూరం నుండి ఉత్తరం వచ్చింది ఎలా చేస్తావు పోస్ట్ మ్యాన్ ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తావు వస్తే దాన్ని తీసుకొని పోస్ట్ మ్యాన్ పోనీ అని పోనీ అని నేనైతే పోనిచ్చేదాన్ని కదా మీరేం చేసేవాళ్ళు కానీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడేశారు ఏమో నాకు తెలియదు నేను మాత్రం తీసుకునే దాల్సిన గేట్లోనే ఓపెన్ చేస్తే మా నాన్న ఏం రాశాడు మా మమ్మీ ఏం రాసింది మా అన్నయ్య ఏం రాశాడు మా అక్క ఏం రాశాడు అయ్యగారు దూరం వెళ్తే ఆయన ఏం రాశాడు ఎప్పుడెప్పుడు చదవాలని ఇది దూర దేశం నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక నువ్వు ఎంత ఆత్రంగా చదువుతున్నావు దీన్ని ఎంత ఆశగా చదువుతున్నావు చదివింది ఏం చేస్తున్నావు ట్రాష్ పడేసావా అమ్మో నేను వచ్చేసరికి ఆ పని చేయమన్నాడు నేను వచ్చేసరికి ఇది చేయమన్నాడు అది చెప్పాడు అది ఉపదేశించాడు అది ఆదేశించాడని ఎంత భయముతో మనము చేస్తాము అంతకన్నా ఎక్కువగా ఈ వాక్యానికి మనము విలువిచ్చి అనుసరించిది రాబో కాలం విషయమై నువ్వు నిర్భయంగా ఉండగలుగుతావు దేవునికి మహిమ కలుగనగాక మనం ఏమైపోతామో ఎక్కడికి వెళ్తామో ఏమవుతుందో ఏం భయం ఉండదు ఆయన ఏమేమి నీ కొరకు సిద్ధపరచాడు స్పష్టంగా నీ అర్థమైతే నీకు భయం లేదు ఎలిషా చూడగలిగాడు ఆయన గృహాజీ ఆయన దైవ సేవకుడు అని ఆయన కూడా కానీ పనివాడు ఆయనకు పరిచర్య చేయడానికి నియమింపబడ్డాడు చాలామందికి నచ్చదు పాస్టర్లు వెనకాల వెనకాల తిరగాల అలా బ్యాగ్ పట్టుకోవాలా చాలామందికి నచ్చదు పాస్టర్ అయితే ఎంత పాస్టర్ అయితే మాత్రం వాక్యం చెప్పినంత మటుకే కాదు తల్లి ఆయనకు పరిచర్య చేసే బాధ్యత మన మీద ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యా దైవజనుడైన అతని పనివాడు అని బైబిల్లో స్పష్టంగా రాసింది అంటే చెప్పిన పని చేసేవాడు ఏలి ఎదుట హోవా ఎదుట ఏలికి పరిచయం చేయలేదు సమయాలు ఎంత గొప్పవాడయ్యాడు ఎంత దీవించబడ్డాడు ప్రవక్త అయ్యాడు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దాను మొదలుకొని బేహర్ షేబా వరకు ప్రకటించబడింది నేను ఆ ప్రా ఆ ఎత్తి ప్రార్థన చేసే నేను నా ఇంటికి వచ్చిన దైవజనులందరికీ నా బిడ్డలతో పరిచయం చేయించాను నేను ఆయన బట్టలు ఆయన ఎప్పుడు ఉతుకోలే మా జెపి బాబు దైవజనుల బట్టలు మాత్రం పోటీ పడి ఉతికేసేవాడు దేవునికి స్తోత్రం హలేలు యా హలెలూ యా అందుకే ఇప్పుడు ఆయనకు పరిచర్య చేసేవాళ్ళు బోరడు మంది ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక హలెలూ యా ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆలయం పనులంటే తానే ముందుండేవాడు మా పెద్దబాబు నమ్ముతారా ఉదయ కాలం ఆరాధన శనివారం నాడు డ్యూటీ నుంచి స్కూల్ నుంచి వచ్చి సాయంకాలం చీపురు పట్టుకుని వెళ్ళి గుడంతా తుడిచేవాడు నా పెద్ద కొడుకు క్రిస్మస్ వస్తే గుడికి సున్నం వేసేవాడు కలర్స్ వేసేవాడు డిగ్రీ చదువుతూ నేను వస్తున్న డాడీ ఎవరికి చెప్పద్దు నేనే చేస్తా పని నా దేవుని ఆలయం మీద ఉన్న మక్కువ చేత నేను ఆ పని చేస్తాను అసలు ఎవరైనా ఊడ్చారా ఎప్పుడన్నా మీ మీ ఇన్ని సంవత్సరాలు రక్షణ పొందారు నేను ఫస్ట్ వచ్చి గుడి తుడుస్తానని ఎప్పుడు తుడిచారు 
ఇక్కడ చేస్తున్న పరిచయ చేస్తున్న వాళ్ళే దీవించబడతారు మీకు రాదు దీవెన నేను గ్యారెంటీగా చెప్పగలను ఏ మీరు నేను ఒక అడుగు ముందుకెళ్ళి ముందుకు లేస్తాను ముందు వెళ్తాను నా ఆలయానికి నేను కావలసినంత పరిచయ నా వంతుగా నేను చేస్తానని ఎవరి అనుకున్నారా అనుకుంటే నిజంగా మీరు ధాన్యులు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూ యా హలెలూ యా కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ రాబోవు కాలమునకు మనము సమకూర్చుకునే ఒక ధనము లాంటిది ఒక సంపద లాంటిది భక్తి సాధన కూడా నువ్వు రాబోవు కాలం కొరకు నువ్వు చేయాల్సి ఉంది అని దేవుని వాక్యంలో మనము నేర్చుకుంటున్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలెలూ యా ఇంకా దేవుని వాక్యం ముందుకు వెళ్తే మొదటి తిమోతిలోనే ఆరవ అధ్యాయం పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వరకు చదువుదా ఇహమన ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మిక ఇంచక సుఖముగా అనుభవించుటకు సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుని అందే నమ్మిక ఇంచుడని ఆజ్ఞాపించము వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొని నిమిత్తము రాబోబు కాలంనకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు మేలు చేయు వారును సత్క్రియలు అను ధనము గలవారును ఔదార్యం గలవారును తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చు వారునై ఉండవాలనని వారికి ఆజ్ఞాపించుము దేవునికి స్తోత్రం హలేలో యా రాబోవు కాల విషయమై మనం ఒక మంచి పునాది వేసుకునే వాళ్ళమైతే ఈ అస్థిరమైన ధనము ఎందు నమ్మక ఇంచక ఈ ధనమును ఇతరులకు పాలిచ్చేవారంగా వాటా ఇచ్చేవాళ్ళంగా మనం ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం హలేలు ఇయ్యా దశం భాగంలో వీళ్ళు మొత్తం వేయరు వీళ్ళు వాటా తీసుకుంటారు అలాంటి దౌర్భాగ్యమైన క్రైస్తువులు ఉన్నారు భూమి మీద ఇంతనా అని ఏ సన్నగారు చెప్పారు ఒకసారి మూడు వందల జీతం అప్పుడు కరెక్ట్గా ముప్పై రూపాయలు తీసుకెళ్ళేసేవాడంట దేవుడు అంచెలంచెలుగా అంచెలంచెలుగా దీవించి దీవించి తనకు ఇంకా ఎక్కువ వేసి మూడు వేలే దశం భాగం వేసి అంతగా దేవుడు ఆయనకు జీతం పెంచాడు ఇప్పుడు ప్రాణం అప్పట్లే ముప్పై రూపాయలు అంటే వేసాను కానీ మూడు వేలు అంటే వేయలేను అని నాకు ఎందుకోనండి వేయలేకపోతున్నాను ఏసన్న గారు ఒకసారి అర్జెంటుగా రమ్మని మరి మళ్ళీ పిలిచిండంట మరి చేత ఈ విషయం చెప్పి ప్రార్థన చేయమంటే ఆయన మనసు అర్థమైపోయి మీరు మంచిగా ఎలాంటి అరమరికలు లేకుండా దేవానికి వందనాలని చెప్పి వేయాలంటే మరలా మూడు వందల జీతం వచ్చేలాగా నేను ప్రార్థన చేస్తాను అన్నాడు అంట దేవునికి మా ఇవ్వగలిగిన కాక అప్పుడు బాగా వేసావు కదా నీకేమనిపించలే దేవా నీకు స్తోత్రం అని ముప్పై రూపాయలు వేసావు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ అదే జీతం వచ్చేటట్టు నేను ప్రార్థన వద్దు వద్దు ఎందుకొద్దు ఇప్పుడు వేయలేకపోతున్నావు కదా నీకు చాలా కష్టం అవుతుంది కదా మూడు వేలు ఇవ్వాలా అనిపిస్తుంది ముప్పై వేలు ఇచ్చాడు దేవుడు అనిపించలే నీకు కదా కాబట్టి దేవునికే ఇవ్వని నువ్వు ఇతరులకి నువ్వేం పాలిస్తావు సేవకులకేం ఇస్తావు పొరుగువానికేం ఖర్చు పెడతావు కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళ కొరకు ఏం చేస్తావు సత్క్రియలు అనే ధనాన్ని నువ్వు ఎలా సంపాదించుకుంటావు నువ్వు అలా చేసేదానివైతే రాబోవు కాలము కొరకు మంచి పునాది వేసుకున్న దానవు అవుతావు దేవునికి మహిమ కలుగున కాక దేవుడు ఏం చెప్పాడు మత సువార్త ప్రారంభంలోనే చెప్పాడు మీరు భూమి మీద ధనం కూర్చుకోవద్దు పరలోక మందు కూర్చుకోండి అన్నాడు ఎలా కూర్చుకుంటాం ఇలా ఖర్చు పెడితే కూర్చుకుంటా దేవుంది దేవునికి ఇచ్చి ఆ తొంభైలో సత్క్రియలు అనే ధనం కలిగిన వాళ్ళంగా ఇతరులకు ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళంగా సమస్యల్లో బాధల్లో కష్టాల్లో ఇబ్బందుల్లో ఇరుక్కుల్లో ఉండేవారికి కష్ట ఖర్చు పెట్టేలాగా ఉండాలి కొంతమందికి పేరు వస్తేనే ఖర్చు పెడతారు మొన్న చూసాం కదండి ఈ మూడు నెలలు కూడా ఏమైనా చేశారంటే వాట్సాప్లలో మొత్తం సాటింపు అయిపోయాక అది కూడా సాటింపు వాడు ఫోటో తీసి దాకా ఇట్ట పట్టుకొని ఉంటాడు ఇచ్చే రాదా ఇచ్చే రాదా నీకు ఎందుకు అటు పట్టుకొని కూర్చుంటావు దేవుడు చూస్తున్నాడు కదా ఫలం ఇచ్చేది వీళ్ళ వాళ్ళ దేవుడు అన్నాడు ఒకవేళ అలా చేస్తే అమ్మ బాగా చేశాడే అదే నీ ఫలం ఇంకే ఉండదు నీకు సొన్న అలా అనుకున్నారు చూసావు బాగా చేశాడని అదే ఫలం ఏం ప్రయోజనం రాబోవు కాలం విషయమే నువ్వు ఒక పునాది వేసుకోవట్లే ఆ పునాది నువ్వు పునాది వేసుకుంటే ఆయన ఇల్లు కడతాడు దేవునికి మయోగలిగిన కాక హాలలు ఒక ఆమె దర్శనము దేవుడు ఇచ్చాడంట ఆమెకు చాలా సంపన్నురాలు మంచి చర్చికి వెళ్తుంది పెద్ద చర్చి ఉంటుంది చూసారా బుక్ కూడా పట్టుకోవడానికి వీలు కానీ మంచి చర్చిలు కట్టారు పాపం ఫారినర్స్ ఎందుకు ముందు బుక్స్ పెట్టుకోవాలి ద్రాక్షారాసం పెట్టుకుంటా కూడా ఉంటుంది 
పెన్ను ఏది నువ్వు పట్టుకోకర్లే ఎందుకని అలా పెట్టారు సపోర్ట్ కొడు దేవుని స్థితించమని చేతులు కొట్టుకొని కూర్చుని మన కాదు నువ్వు మంచిగా ఫ్రీగా కూర్చొని దేవుని హృదయాంతరంగంలో నీ దేహం అంతటితో నీ మనసు అంతటితో అంతరంగం అంతటి దేవుని స్థుతించాలని అయ్యా ఏర్పాట్లు చేశారు ఫారినర్స్ ఇప్పుడేమో ఆ బెంచీల మీదనే అదే పద్ధతిలో కూర్చొని కదల మరి మెదలారు అందరు దేవుని సూత్రం చెల్లిద్దాం అని పాస్టర్ గారు అంటే సూత్రం పక్కలకు కూడా వినబడదు వీళ్ళందరు దేవుని రాజ్యంలో ఎక్కడ వెనక్కి ఉంటారు నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మృతులను మావున స్థితిలోనికి దిగిపోవారు యహోవాను ఏ నీకు దేవుడు ఇంత కాలం ఇంత మంచి కాపాడితే నోరార దేవునికి వందనాలు చెప్పలేవా అక్కడ గాన ప్రతిగానాలు చేస్తున్నారుగా దూతలు నీ ఒక్క మాట కూడా అసలు ఈ కప్పన్నక కదిలేలాగలేదు పక్కోడికి కూడా వినబడట్లే ఎందుకు ఆ స్థుతి అలాగా అలాంటి చర్చికి వెళ్ళి ఆమెకు దేవుడు దర్శనం ఇచ్చాడు ఏమని ఆమె పరలోకం వెళ్ళింది ఆ వీధులు గుండె నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది ఒక దూత తీసుకుని వెళ్తుంది చక్కని చక్కని బిల్డింగ్స్ ఎక్కడ కనపడుతున్నాయి నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములు కలవు కదా అని ఏంటండి బిల్డింగ్లు అంటే దేవుడు పరిశుద్ధుల కొరకు కట్టించినటువంటి బిల్డింగ్ అవునా ఇది ఎవరిదండి ఎంత బాగుంది ఒక భక్తుడు పేరు చెప్పాడు ఇంకా వెళ్తే ఒక భక్తుడి పేరు చెప్పాడు ఇంకా వెళ్తా వెళ్తా ఉంది చూసుకుంటూ వెళ్తా వెళ్తా ఉంది ఆమె చాలా సంతోషం అయిపోతుంది ఆమెకు ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా చాలా సుందరమైనటువంటి ఒక బిల్డింగ్ అనబడితే ఎవరిది అంటే మీ ఇంట్లో పనెమ్మాయి ఇది ఓ మా పనెమ్మాయికి ఎంత బిల్డింగ్ ఉంది అయితే ఇవి అనుకుంటుంది మనసులో పనెమ్మాయికే ఇంత బిల్డింగ్ ఉంటే నాకెంత ఉందో అని ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే సగం కట్టి సగం గడిపోయి సరిగ్గా లేక ఉన్న ఒక ఇల్లు ఉంది ఇది ఎవరిదండి అయ్యో అన్నట్ నీదే అన్నట్ దెబ్బ ఉలికి పడి మంచం కింద కింద పడింది లేచి కూసుంది మోన అయినో నాయనో అని ఎప్పుడు తెల్లారుతుందా ఎప్పుడు పని అమ్మాయి వస్తుందా ఎప్పుడు పని అమ్మాయిని ఈ విషయం అడుగుదామా అని ఆమెను అడిగితే తను భక్తి సాధన ఎలా చేస్తుందో చెప్పింది దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఆయన జీ ఆమె జీవితానికి ఎవరు యజమానో చెప్పింది దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక తన జీవితమును సమస్తము నడిపించడానికి ఎవరి చేతులు తాలపు చెవి ఉందో చెప్పింది దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక హలోయ్య ఇవన్నీ చెప్పేసరికి అప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి నిజంగా నేను గుడికి వెళ్తున్నా ఏనాడు నేను వాక్యం సరిగ్గా వినలేను నాకు తెలిసిన ఆమె ఏ సీర కట్టింది నా పగ ఆమె ఏ సీర కట్టింది ఇదే చూసిన పోయిన పోయినసారి వేసుకున్న నగే వేసుకుందా లేకపోతే ఇంకా చిన్నది వేసుకుందా అదే చూసా ఇవే నేను గమనించాను దైవజనుడు ఏం చెప్తున్నాడో నేను వినలేను దైవజనుడు చెప్తున్న దైవమికమైన మాటలకు నేను స్పందించలేదు స్తోత్రం చెప్పలేదు ఆమె ఏం చెప్పలేదు ఒకనే కూర్చొని లేచి వచ్చాను నిజమే నేను చాలా దౌర్భాగ్యమైన స్థితిలో ఉన్నానని అక్కడికి అక్కడ మోకరించి పశ్చాత్తాపడి దేవుని సన్నిధిలో తను తప్పులన్నీ ఒప్పుకొని ప్రార్థించి దేవుని దృష్టిలో ఒక నీతి మంతురాలుగా మారింది రాబో జీవితానికి పునాది వేసుకోవడం నా డబ్బు చీరలకు ఖర్చు పెట్టాను నా డబ్బు నగలకు ఖర్చు పెట్టాను నా డబ్బు ఇంకొక దానికి ఖర్చు పెట్టాను కానీ నేను ఒక మంచి పునాది వేసుకోవాలంటే నీది నీకు ఇవ్వాలి నా పొరుగు వాడికి సత్క్రియలు ఇవన్నీ చేసి సేవకరకు ఖర్చు పెట్టి నేను ఒక పునాది వేసుకోవాలని ఆ పునాది మీద నాకు ఒక మంచి బిల్డింగ్ నువ్వు కడతావని నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది స్వామి అని ఆ పని మనిషి యొక్క సాక్ష్యమంతా విని ఒక్క క్షణం కూడా ఆమె ఏ విధంగా వ్యర్థం చేయకుండా ఖర్చు పెట్టిందో దేవుని కోసం దేవుని సన్నిధిలో సద్వినియోగం చేసుకుందో అదే భక్తి సాధన ఒక్కసారి చెప్పాలంటే అంట్లు దోమినప్పుడల్లా ఆమె ఏమనుకుంది నా అంతరంగాన్ని ఇలాగే శుద్ధీకరించు స్వామి బియ్యం ఏరితే పనికిరాని తీసివేసినట్లే నాలో నుండి తీసివేయ ఇల్లు ఊడిస్తే అయ్యా ఈ చెత్త అంతా నేను ఎంత నీటుగా తుడుస్తున్నా నాలో ఉన్నదంతా ఊడిసి పడే స్వామి ఇలా చేయని వాళ్ళ కంటాయా మీరు ఏ శేఖరం చదవండి నాశనం అనే షీపురు కట్టబట్టుకుంటాను అన్నాడు దేవుడు నీవు నా చెత్తం తుడిచేయని నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతే నీకు వచ్చేది అదే ఆ షీపురే వాక్యంలో ఉందండి మీరు చదవండి దేవునికి స్తోత్రం హలలు 
కాబట్టి ఇలాగ తను చెప్పింది నేను కూరగాయలు కోసేటప్పుడు పనికిరాంది తీసినట్టే నా బ్రతుకులు పనికిరాంది తీసివేయ వంట చేసేటప్పుడు దేవా ఈ వంట రుచి కలదిగా నా యజమాని మెచ్చుకునే రీతిగా నేను చేయాలయ్యా నీ కృప నాకు దయచేయమని ఎలా ప్రార్థన చేసేదాన్ని మా అన్న అలాగే నా బ్రతుకు కూడా రుచి కలదిగా మార్చు స్వామి నీకు మహిమ తెచ్చేలా మార్చుమని అడుగు అడుగున ఎలా సమయం చిక్కిందమ్మాయి నువ్వు భక్తి సాధన చేసావు ప్రార్థన చేసుకునంటే తన లిస్ట్ అంత చెప్పింది అతని బట్టలు ఉతికేటప్పుడు ఎంత శుభ్రంగా ఉతుకుతున్నాను నా బ్రతుకుని అలా చెయ్యయ్యా అని అడుగు అడుగున నేను చేసుకున్నాను ఎప్పుడైనా నువ్వు నీ పనిచేసేటప్పుడు దైవికమైన ఆలోచన ఎప్పుడైనా నీకు వచ్చిందా ఎప్పుడైనా వచ్చిందా హాస్పిటల్లో ఎవరికైనా గాయాలు కట్టేది ఉంటే ఒకవేళ నువ్వు నర్సు అయితే డాక్టర్ అయితే ఏం చెప్పాలి అయ్యా ఈ గాయాలు కట్టడానికి నేను ట్రైనింగ్ పొందా నా గాయాలు నువ్వు కట్టుతున్నావు నీకు వందనాలని చెప్పాలి దేవునికి మహిమ కలుగున గాక నన్ను సరిగ్గా ట్రీట్ చేయ్యయ్యా నా వ్యాధిని సరిగ్గా భోగు చేయ్యయ్యా పాప రోగముతో అడుగడుగున నేను పీడింపబడే ఒక మా నన్న మాత్రాలను కనుక నన్ను నువ్వు శుద్ధి చేయి కడుగు నీ రక్తముతో దిన దినము నన్ను శుద్ధీకరించుమని మనం ప్రభును అడగగలగాల దేవునికి స్తోత్రం అదే నిజమైన భక్తి సాధన దేవునికి స్తోత్రం అలాగ మనము చేసి అలాగే మన ధనము విషయంలో కూడా ఒక నమ్మకమైన వారంగా మనము దేవుడు మనకిచ్చిన ఆస్థిరమైన ధనము నందు నమ్మిక ఉంచక ధనమునకు ఇంకొక పేరు ఉందండి ఏంటో తెలుసా మీకు అందరికీ తెలుసు చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏంటది ద్రవ్యము అది ద్రవమును ద్రవ్యం అన్నారు ధనము అంటే ద్రవం అంటే ఒక్క చోట ఉండదు ఎడబోస్తే ఆడిపోద్ది ధనము శాశ్వతము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా అన్నాడు కదా కాబట్టి ధనము శాశ్వతం కదా అస్థిరమైన ధనం అది దాని మీద నమ్మకం ఉంచకండి దానిని మనము దేవునికి మహిమకరగా మార్చుకోవడానికి మన వంతుగా కలగాలి ఇతరులకు పాలిచ్చే వారంగా సత్క్రియలు చేసే వారంగా శ్రమల్లో ఉన్న వారిని ఆదుకునే వారంగా పొరుగువాడికి దేవుని సేవకరకు మన ధనాన్ని మనము ఖర్చు పెట్టే వారంగా ఉండాలి అని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలేలోయ ఒక మాట ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ధనము మంచి దాసుడు చెడ్డ యజమాని నువ్వు దాన్ని సరిగ్గా ఖర్చు పెట్టకపోతే చెడ్డ యజమాని అయిపోతాడు నువ్వు సరిగ్గా ఖర్చు పెడితే మంచి దాసుడు అవుతాడు అర్థమైంది అర్థమైంది మంచి దాసుడు అంటే నువ్వు చెప్పినట్టల్లా వింటాడు నీకు సంతోషం ఆనందం కలగజేస్తాడు నువ్వు పెట్టబడి నువ్వు దాన్ని సరి అయిన స్థితిలో నువ్వు ఖర్చు పెట్టలేదు అనుకో ఆ పది రూపాయలైనా సరే అదేమవుతుంది చెడ్డ యజమాని అయిపోయి నిన్న ఆట ఆడిస్తుంది కదా కాబట్టి ధన అలాంటి ధనాన్ని అస్థిరమైన ధనాన్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో ఏ విధంగా నువ్వు చేయాలో ఆలోచించుకున్నట్లయితే రాబో కాలం కొరకు నువ్వు ఒక మంచి పునాది వేసుకున్నావు దేవునికి స్తోత్రం అలెలు విజయవాడలో చౌదరి రక్షణ పొందారు మా ద్వారా ఆమె నాకు దశం భాగం పంపిస్తున్నాను ఆంటీ అని పంపేది ఎలా పంపిస్తున్నావమ్మా నీ యజమాని రక్షణ పొందలేదు కదా నువ్వెందుకు అలా చేస్తున్నావు అని అంటే అమ్మ ఎప్పుడు రక్షణ పొందుతాడో నేనైతే మీరు చేస్తున్నారు నేను చేస్తున్న ప్రార్థన కానీ మరి నా చేతికి ఇచ్చిన దానిలో నేను తప్పకుండా దేవుని భాగం తెస్తాను నేనే వంట చేస్తాను కనుక నేను గుప్పిళ్ళు తీస్తాను ఎందుకంటే వాక్యంలో ఉంది మీరు చెప్తుంటే నేను విన్నాను ఇవన్నీ కూడా నేను డబ్బు రూపకంగా మార్చి అలాగే నాకు వచ్చిన కూరగాయలు మొదటిది దేవాలయంలో ఇచ్చిన రోజు ఇస్తా కానీ మీ కొరకు నేను నాకు వచ్చిన దానిలో తీసి నేను పక్కకు పెడుతున్నానమ్మా అని చెప్పింది ఆ కూరగాయలు వాడుకుంటే దాన్ని ఖరీదు కట్టి నేను ఆ డబ్బాలో వేస్తాను ఆమె ఒక చర్చికి వెళ్ళే అంత వరకు ఆమె ఒక మంచి చర్చికి వెళ్ళే అంత వరకు వాళ్ళు అలాగే చేశారంట దేవునికి స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా మన చేతికి ఎన్నో డబ్బులు వస్తున్నాయి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తున్నాం ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాం దేవుని మహిమ కొరకు ఇవ్వాలంటే పది రూపాయలు వస్తాయి కొడుకు అడిగితే వంద రూపాయలు వస్తాయి మన దగ్గర నిజమే అది దేవునికి ఇచ్చేది నీవు ఇచ్చే దానిలో ఖర్చు ఎక్కువైతే నిజంగా నీవు దాన్ని రాలేవి దేవునికి స్తోత్రం అలెలు అస్థిరమైన ధనము ఎందు నమ్మకయుంచక 
మన సొంత వాటి కొరకు ఖర్చు పెట్టుకునే దానిలో దేవుని కొరకు దైవ సేవకుల కొరకు నీ సహోదరుని కొరకు నువ్వు పొరుగు వాడి కొరకు నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నావు ఆలోచించుకుంటే అలాగే వాక్యానుసారంగా నువ్వు దానిని చెయ్యగలిగితే నువ్వే ఎలాంటి దానివి రాబో కాలం విషయమై నువ్వు మంచి పునాదిని వేసుకున్న దాన ఆ పునాది స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది దాని మీద దేవుడు చక్కని బిల్డింగ్ కడతాడు దేవునికి స్తోత్రం హలో యా కాబట్టి ఈ విధంగా మనము రాబో కాలం విషయమై ఆమె నిర్భయంగా ఉంది అంటే ఆకి ఆ యొక్క ముప్పై ఒకటి మొత్తం పది నుండి మీరు చదువుకుంటే ఆమె ఏమేం చేసిందో చక్కగా ఆమె చూడండి ఇరవయో వచనము దీనులకు తన చేయి చాపును దరిద్రులకు తన చేతుల చాప చేసిందా లేదా ఏదో ఇంటి వారికి కూసబెట్టి ప్రార్థన చేసి ఆమె ఈ సర్టిఫికెట్ పొందుకోలే చేయాల్సిందంత చేసిందా ఇరవై రెండు వచనాల్లో ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలలు యా మనం కూడా అలా చేసినట్లయితే తప్పకుండా రాబో కాల విషయమే మనము కూడా నిర్భయంగా ఉండవచ్చు మన పిల్లల విషయమే చింతించాల్సిన అవసరము లేదు తప్పకుండా దేవుడు మరలా ఆ దీవెనలన్నీ మన పిల్లల ఒడిలో కొలిసి పోస్తాడు నువ్వు ఎలా కొలుస్తావో అలాగే కొలుస్తావు కదా దైవజనులు అంటే లెక్క లేకుండా నువ్వు ఏదో ఒకటి తెచ్చిస్తావు అనుకో నీకు కూడా దేవుడు అలాగే ఇస్తాడు నిన్ను కూడా అలాగే ఇన్సల్ట్ చేస్తాడు దేవుడు నీకు అర్థం కావట్లే అవమాన పాలు చేస్తానన్నాడు దేవుడు నీతి మంత్రను ద్వేషించు వారు అపరాధులుగా ఎంచబడతారు వారిని తక్కువ చేసేవారు అవమాన పాలవుతారని చెప్తుంది బైబిల్ కాబట్టి బైబిల్ అందుకే చదవమంట నీకు వాక్యం బోధించేది పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు నేర్పిస్తాడు కనుక వాక్యం బాగా చదువుతాం మనం ఏం చేస్తే అది ఏ కొలత కొలుస్తే అది ఏది విత్తితే అదే కోస్తాం ఏ కొలత కోసమో అదే కొలత మరలా మనకు కొల నువ్వు అణిచి కుదిలించి కొలుస్తావా అలాగే నీకు కూడా వస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం హలలో యా హలలో యా దేవుడు అలాగే నీ ఒడిలో కొలిసిపోస్తాడు దీవెనలన్నీ నువ్వు పొందుకుంటావు ఇక్కడే కాదు రాబో కాల విషయం కూడా నువ్వు దిగులు పడాల్సిన అవసరము నిర్భయంగా నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని లోక సంబంధమైన జీవితాన్ని ఏం భయం లేకుండా గడపచ్చు రేపటి గురించిన చింత అవసరం నీకు అవసరమే లే దేవునికి స్తోత్రం అలేలు యా చూడండి ఆరవ చాయ్ మొత్తం అత్తయ్య వార్త చెప్పి 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 లాస్ట్కి వచ్చి రేపటి గురించి నువ్వు చింతపడకు అన్నాడు అంటే ఇవన్నీ నువ్వు చేసినావు అనుకో రేపటి గురించి చింతాల్సిన అవసరం నీకు లే అలాగే బైబిల్లో వ్రాయబడినటువంటి ఈ రాబోవు కాలం విషయమై చేసినావు అనుకో నీవు రాబోవు కాలం కొరకు కూడా నువ్వు చింతపడాల్సిన అవసరము నిర్భయంగా నీవు నీ కుటుంబం గడపవచ్చు దేవునికి స్తోత్రం అలే లోయ రెండవ పేతురు మొదటి అధ్యాయం పదకొండవ వాక్యం చదువుకొని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం మీ మీరిటి క్రియలు చేయువారైతే మీరిటి క్రియలు చేయువారైతే ఎప్పుడు నువ్వు తొట్టిల్లరు ఎప్పుడు నువ్వు తొట్టిల్లరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు రెడ్ రెడ్ ఇంక్తో మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి అలాగున మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశము మీకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహింపబడు సమృద్ధిగా దొరకరు దేవునికి మహిమగలుగున కాక హలేలు హలే నేను అనుకుంటాను ఒక్కరు వస్తే చిన్న గేటు తీస్తాం బండి వస్తే పెద్ద గేటు తీస్తాం ఒక గుంపు గుంపే వచ్చారనుకో ఏమైతే పేద గేటు తీయాలి అందరు ఒక్కసారి వస్తురుగా కదా నేను అనుకుంటున్నా నేను వెళ్తే ఏ సై గేటు పేద సమృద్ధిగా లభించినంటే ఇదేనేమో అనిపిస్తుంది నా ప్రాణం ఎందుకంటే నేనే కాదుగా నాతో పాటు కొంత సమూహం ఉన్నారు కనుక దేవుడు తప్పకుండా సమృద్ధి అయిన ప్రవేశం దేవునికి మహిమ కలిగిన కాక హలే లూయా ప్రభు చిత్తం అయితే ఒకసారి నేర్చుకున్నాం మరొకసారి నేర్చుకుందాం దేవుడు మనకిచ్చిన విశిష్టమైనటువంటి మనకున్నటువంటి ప్రాధాన్యత ఏంటో మరి ఒక్కసారి నేర్చుకుందాం ప్రభు అనుమతిస్తే దేవునికి స్తోత్రం హలేలో యా హలేలో యా సమృద్ధిగా లభిస్త మనం వస్తున్నామంటే ఎదుర్కొని మనకు పెద్ద గేటు తీసేసి ఆహ్వానించగలిగిన స్థితి ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీరిట్టి క్రియలు చేయు వారైతే రాబోవు కాలం విషయమై దైవభక్తి సాధన చేస్తూ మనము రక్షణ ఓడని ఎలా నిర్మించుకోవాలో నిర్మించుకుంటూ మన ధనములో కూడా ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో అస్థిరమైన ధనమందు నమ్మక ఉంచక ఇతరులకు పాలు ఇచ్చేవారు అమ్మక వాటా ఇచ్చేవారు అమ్మక వారికి సహాయం చేయవారు కాక సత్క్రియలో అనే ధైనాన్ని మనము సమకూర్చుకున్నట్లయితే 
రాబోవు కాల విజయం ఒక మంచి పునాదిని మనము వేసుకున్న వారం అవుతాం దేవునికి స్తోత్రం అలే ఆ పునాది మీద దేవుడు మంచి బిల్డింగ్ కట్టబోతున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు నువ్వు ఇలా అన్ని నువ్వు చేస్తే ఈ భక్తి సాధనలో నువ్వు సక్సెస్ అయితే ఓడ నిర్మాణంలో నువ్వు సక్సెస్ అవుతాయి అనగ రక్షణ విషయంలో నీ చిత్తము కాదు అంత దైవ చిత్తమే నెరవేర్చబడితే ధనము విషయంలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటే నీకు సమృద్ధి అయిన ప్రవేశం లభిస్తుంది అంటే గేట్లు బార్ల తెరిచి నీ కోసం ఎదురుచు వస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం అలేలు యా అట్టి గొప్ప కృప దేవుడు మనకి ఇవ్వాలని మనం అంతరంగంలో ప్రార్థన చేసుకుంది అలాగే రాబోవు కాలం విషయమే బుద్ధి లేని కన్యకలు తమ మట్టికి అప్పటికే తీసుకున్నారు రాబోవు కాలం కోసం వాళ్ళు సిద్ధపడలేదు అలాగే ఇస్రాయిల్ రాబోవు కాలం పలాని రోజున మీకు బయట ఆహారం దొరకదు అంటే కొంతమంది బుద్ధిహీనులు అంట ఈ రోజుకే సమకూర్చుకొని బయటికి వెళ్తే అది దొరకలేదు అని మీరు నిర్గమా పదహారు అధ్యయన చదువుకుంటే అక్కడ ఉంటుంది కదా కాబట్టి మనం అట్లా ఉండదు మత్త ఇరవై ఐదు వచనంలో రాయబడి ఉంది ఇరవై ఐదు అధ్యాయం మొదటి నుంచి పదకొండు వరకు రాయబడి ఉంది బుద్ధి లేని కన్యకలు తమతో కూడా నూనెను తీసుకుపోలేదు ఎందుకు తీసుకుపోలే ఎక్స్ట్రా తీసుకుపోలే రాబోవు కాలం విషయమే వాళ్ళు అసలు చింత లేకుండా ఉన్నారు అందుకే వాళ్ళు బుద్ధిహీనులని పెంచుకున్నారు బుద్ధిమంతులైతే తీసుకొని వెళ్ళారు దేవునికి స్తోత్రం హలేలు ఎక్స్ట్రా వాక్యం సమకూర్చుకోవాలి ఎక్స్ట్రా నూనె సమకూర్చుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం హలేలు అలాగే మీరు వీటన్నిటిని రాబో వాటన్నిటినీ మీరు జయించి దేవుని ఎదుట నిలబడాలి అని అంటే మీరు ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయమని లూక ముప్పై ఆరో వచనంలో వ్రాయబడి జరగబో వీటి నెల తప్పించుకొని ఆయన సింహాసనం ఎదుట ఆయన ఎదుట నిలబడే శక్తి మీకు కలగాలి ఆయన ముందు నిలబడగలవండి అంటారు ఒక మనిషి ముందే నిలబడలేవు నువ్వు ఒక ఎమ్మెల్యే ముందే నిలబడలేవు దేవుని ఎదుట నిలబడతావు అలాంటి శక్తి నీకు కావాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం అడిగి నేను అడుగుతాను నేను అనుకుంటాను క్రైస్తవులు అయినందుకు పొద్దున సాయంత్రం చేస్తున్నారేమో అవునా అది పనికిరాదు అట్లా చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అది పనికిరాదు దయచేసి సమయాన్ని కేటాయించుకోండి ఉపవాస దినం ఒకరోజు ప్రతిష్ఠించుకోండి శుక్రవారం ప్రతిష్ఠించింది ఒకవేళ మీరు మర్చిపోయి మీ ఇళ్ళల్లో చేస్తే మీరు ధన్యులే ఎక్కడ చేసిన ఒకరోజు ప్రతిష్ఠించుకోండి లేదా శనివారం ప్రతిష్ఠించుకోండి అలాగే ప్రతిరోజు ఉదయ సాయంకాల ప్రార్థనలు మీకు సరిపోవు ఒక ప్రతిష్ఠించుకున్న ఒక సమయంలో ఏసయ్య పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి గంట గంటన్నర దేవుని దగ్గర ప్రార్థించండి మీరు ధన్యులు అవుతారు దేవునికి స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా అంటే ఉదయ సాయంకాల ప్రార్థన మీకు సరిపడుతుంది భూమి కానీ ఎక్స్ట్రా అంటే ఆయన సన్నిధిలో కొద్దిసేపు గడపడం దేవునికి స్తోత్రం అలేలు ఇయ్యా అలాగే ఆహారం కూడా ఎక్కువగా సంపాదించుకోండి ఆమోసు ఎనిమిది పదకొండు పన్నెండు ప్రకారము వాక్యము లేని వాక్య కరువైన దినములు వచ్చినాయి నిజంగా నేను అనుకున్నాను ఈ లాక్డౌన్ అయినప్పుడు ఎంత మిస్ అయిపోతున్నారు జనం వాక్య కరువు వచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది ఎవరైనా వాక్యం చెప్తే బాగుండు అని అల్లల్లాడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఎందుకంటే చిన్న ఫోన్లు ఉన్న వాళ్ళు ఆన్లైన్లో ఏం విన్నారండి వినలేదు కదా వాళ్ళు ఎంత బాధపడి ఉంటారు ఎంత దుఃఖపడి ఉంటారు వాక్య కరువు వచ్చేసినట్టే లెక్క నిజంగా కాబట్టి ఏ పెద్ద పెద్ద చర్చెస్ ఓపెన్ చేశారంట నేను ఆగస్ట్ ఫస్ట్గా అలాగే మా అమ్మాయి వాళ్ళు కూడా అందరు వచ్చారు బిడ్డ అంటే చిన్న పిల్లల్ని ముసలి వాళ్ళని రావద్దు అనేసాం మరి వాళ్ళ వాళ్ళకి వాక్యం ఎలాగ వాళ్ళు ఎంత దుఃఖపడి ఉంటారు అయ్యో అప్పుడే విని ఉంటే విన్న వాళ్ళైతే పర్వాలేదు మననం చేసుకొని సంతోషపడతారు వినని వాళ్ళు అయితే వాక్యం వింటే బాగుండు వింటే బాగుండు ఎవరైనా చెప్తే బాగుండు అని తహతహలాడి ఆ దిక్కు నుండి ఈ దిక్కు వరకు పడమటి నుండి తూర్పుకు దక్షిణం నుండి ఉత్తరానికి తిరిగే కాలం వస్తుంది కానీ అది మీకు దొరకదని ఆమోసు గ్రంథం ఎనిమిదవ వచ్చాయి పదకొండు పన్నెండు వచనాల్లో వాక్య కరువును గురించి ముందే ప్రవచించాడు ఎనిమిది మూడులో కూడా ఉంది ఇలాంటి సంభవం జరిగిపోతుంది చదువుతాలి ఎనిమిది మూడు ఆమోసు ఎనిమిది మూడు ఇలాంటి కరోనా వస్తుందని ఎప్పుడు రాశాడు ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినదే మనగా మందిరంలో వారు పాడు పాటలు ఆ దినమున ప్రలాపము లగును శవములు లెక్కకు ఎక్కువగను ప్రతి స్థలమందును అవి పారవేయబడును ఊరకుండుడి దేశమందు బీదలను మృంగివేయును చాలండి ఇదే ఆ కాలం 
కాబట్టి మనం మన దేశంలో చాలా తక్కువ ఉంది ఆఫ్రికన్స్ అయితే నిజంగా చాలా చాలా వాళ్ళ అనాగరికంగా ఉంటారు వాళ్ళకి అన్ని సోర్సు తక్కువే కానీ నిజంగా వాళ్ళు ప్రభు నమ్మారంటే వాళ్ళు ఉన్నంత స్ట్రాంగ్గా ఎవరు ఉండరు కదా అందుకే వాళ్ళ ఒక ఆఫ్రికంలో ఒక దేశం యొక్క జనసంఖ్య పాపులేషన్ ఎంతంటే ఫోర్ మిలియన్స్ అంట అయితే వాళ్ళ మరణాల రేట్ ఎంత తెలిసిందండి ఓన్లీ ఫోర్ కరోనా వల్ల చనిపోయిన నలుగురి ఎంత ధన్యులు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రభుని నమ్మారంటే మళ్ళీ వెనక తిరగదు వాళ్ళ స్థితిగతులు ఆయనకి తెలుసు కదా దేవునికి స్తోత్రం హలెలు యా కానీ విర్ర వీగి ధనము చేత జ్ఞానము చేత విర్ర వీగిన వాళ్ళు లెక్కకు మించిపోయాయి వాళ్ళవి ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి వాక్యం నెరవేరుతుంది కాబట్టి అది నెరవేరితే పదకొండు పన్నెండు కూడా నెరవేరుతుంది మనము జాగ్రత్తగా ఉందాం రాబో కాలం కోసం వాక్యాన్ని సమకూర్చుకుందాం రెట్టింపు సమకూర్చుకుందాం రాబో కాలము కొరకు నూనె అనగా పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం రెట్టింపు కలిగిన వారంగా మనం బ్రతుకుదాం రాబో కాలం కొరకు మనం ఎక్కువగా ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉందాం మనము నిర్భయంగా గుణవతి అయిన స్త్రీ వలె ఉండవచ్చు దేవుడు మన అందరికీ అట్టి సహాయము చేయునుగాక దేవుడి వాక్యమును దీవించునుగాక త్వర త్వర